ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവിന്റെ പാതപിടത്തിലാകതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കും വേഗം വരുന്നവനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിച്ചുകൊള്ളു പകലുള്ള ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കർത്താവിന്റെ പാതപിടത്തിൽ കടന്നുവരുവാനും ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിപ്പാനും നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെ പുതുക്കുവാനും സ്വർഗമൊരിക്കൽ കൂടെ അവസരം പ്രദാനം ചെയ്തതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് സംഭവബഹുലമായ ഒരു വർഷക്കാലം നമ്മെ വിട്ടുകടന്നുപോകുന്നു അനേക നീതിമാന്മാരായ പിതാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ വേല തികച്ച് നിത്യവിശ്രാമത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മശിക തിരുവായി മൊഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും മുൻഗാമികളായ പ്രവാചകന്മാർ തങ്ങളുടെ പ്രവചന ചുരുളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതും അപ്രകാരം തന്നെ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച സ്ലീഹന്മാർ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമായ സംഭവങ്ങൾ പ്രവചനങ്ങളൊക്കെയും ലോകത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എല്ലാറ്റിന്റെയും അവസാനം വന്നിരിക്കുകൊണ്ട് വളരെ ജാഗ്രതയോടെ നമ്മുടെ നാളുകളെ എണ്ണി മടങ്ങി വരുന്ന മശികായുടെ ആഗമനം പ്രതീക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാം എന്റെ ആടുകളെ എനിക്കറിയാം ഞാനവയെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ച് അവയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് അവയ്ക്ക് മുൻപേ എന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുമെന്ന് വാഴ്ത്തം ചെയ്ത വലിയിടനായ യേശുവിന്റെ കാഹളധ്വനിയെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കർത്താവ് എത്രയും വേഗം മടങ്ങി വരും കർത്താവായ യേശു എന്റെ വരവിൽ വെളിപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന കൃപയാലും നമ്മെ വിളിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തയാലും നമ്മൾ യാപരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അടക്കി വാഴുന്ന ആഗ്രഹത്താലും മശികായുടെ ആഗമന ദിനത്തിലേക്ക് സ്വർഗം നമ്മെ ഒരുക്കും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം ദൈവം നമ്മെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല കഴിഞ്ഞ കാലത്തൊക്കെയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു തുടർന്നും അടിയങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുക ഭൂമിയിൽ വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ പങ്ക് ഓഹരി നൽകിയ ദൈവം വെളിച്ചത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാർക്കുള്ള അവകാശത്തിൽ നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ സ്വർഗം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ ദിനങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്താലും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടിയ തിരുവഴുത്ത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അപ്പോസ്തോലന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനായ വിശുദ്ധ പൗലോസിലുകായുടെ അന്തിമ വാക്കുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ചില കാര്യങ്ങൾ തിരുവഴുത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ദിനങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കാം മുൻഗാമികളായ പല വിശുദ്ധന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളതും ദൈവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഉണർത്തി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായ ഈ വചനങ്ങളെ നമുക്ക് ചേർന്ന് പങ്കിടാം എല്ലാം വിശദമായി ചിന്തിപ്പാൻ നമുക്ക് സമയം പോരായെങ്കിൽ പോലും ഈ തിരുവഴുത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപരേഖ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരയ്ക്കാം നമുക്കിടെ ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ പഠന വിഷയം അപ്പോസ്തോലനായ പൗലോസ് തന്റെ അരുമശിഷ്യനും എഫസോസിലെ സഭാ ശുശ്രൂഷകനുമായ തീമത്യോസിന് എഴുതുന്ന രണ്ടാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യമാണ് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് വളരെ സുപരിചിതമായൊരു തിരുവഴുത്താണ് ഞാൻ നല്ലപോൽ പൊരുതി ഞാൻ ഓട്ടം തികച്ചു ഞാൻ വിശ്വാസം കാത്തു നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ സുപരിചിതമായൊരു തിരുവഴുത്താണ് ശ്രോതാക്കളിൽ ഏറിയ ഭാഗവും ആളുകൾ ഇത് വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ശവസംസ്കാര വേളകളിലൊക്കെ അനേകരുടെ പ്രബോധനങ്ങളിലും സാക്ഷ്യവചനങ്ങളിലുമൊക്കെ ഈ വാക്യങ്ങളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോ സ്വലനായ പൗലോസ് തന്റെ വധശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് റോമിൽ നിന്ന് അറിവ് കിട്ടിയ ശേഷം ഏതാണ്ട് ഏഡി അറുപത്തിയെട്ടോടനുബന്ധിച്ച് റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്റെ അരുമശിഷ്യനായ തീമത്യോസിനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടെഴുതിയ വാക്കുകളാണ് മങ്ങനെ തീമത്യോസെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ അന്തിമ വരികളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി ചേർത്തു ഞാൻ നല്ലപോൽ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കും തൊട്ടു മുകളിൽ ഒരു വാക്കെഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ നിര്യാണ കാലം അടുത്തു എന്ന് ഞാൻ അറിയും ദയവായി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ആ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു നമുക്ക് ആ വചനം ഒന്ന് വായിക്കാം വായിച്ചാട്ട് രണ്ട് തിമത്യോസ് നാലാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം ഞാനോ ഇപ്പോൾ തന്നെ പാനീയാകമായി ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു എന്റെ നിര്യാണ കാലവും അടുത്തിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ നാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വായിച്ചു കെട്ട തിരുവഴുത്തിന്റെ ആഴം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗലൂസിലികായുടെ അന്തിമ വരികളാണ് പലപ്പോഴും ഈ വാക്കുകളെ പകർത്തിയെടുത്ത് ക്രൈസ്തവർ ഏറ്റുപാടാറുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന വാക്കുകളാണ് 
ദീർഘവർഷം യജമാനിനെ സേവിച്ച് യുദ്ധകളത്തിൽ പടവാൾ വെച്ച് നിത്യവിശ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ അന്തിമ നിമിഷത്തിൽ താൻ എഴുതിയ വാക്കാണ് എന്റെ നിര്യാണ കാലം അടുത്തു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു പൗലോ ശ്രീകാവിയുടെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം നാം പഠിച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം യേശുവിനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ലീഹന്മാരുടെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടതല്ല കർത്താവ് ആ യേശുവിന്റെ ശിക്ഷഗണത്തിൽ ഒരുവനായ സ്റ്റെഫാനോസിന്റെ രക്തസാക്ഷി മരണാനന്തരമായി ദൈവിക സന്ദർശനമേറ്റ ഒരു ഇസ്രായേലിയനായിരുന്നു തന്നെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ അപ്പോസോല പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടെയും തന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ കൂടെയും കിട്ടുന്നതിലുപരിയായി ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഒരു ചരിത്രവും ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചില്ല ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസയോഗ്യമായ മറ്റ് ചരിത്രങ്ങളൊന്നുമില്ല പിൻഗാമികളായ പല എഴുത്തുകാരൊക്കെയും പല കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും താന്റെ അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ നടപടിക്രമം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അവരുടെ ചരിത്ര പുസ്തകമായ അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തിയിലും റോമാ ലേഖനം തുടങ്ങി ഹെബ്രാ ലേഖനം വരെയുള്ള തന്റെ കൈയെഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിലുപരിയായി വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഒരു ചരിത്രവും നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും യേശുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് സ്ലിഹന്മാരെക്കാളും അതീവ ശ്രേഷ്ഠനായി ഇന്ന് ക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ കർത്താവായ യേശുവിന് ശേഷം പുതിയ നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും അധികം മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം വിശുദ്ധ പൌലൂസ്ലിയായുടെ ശബ്ദമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നാമധേയ മാർഗങ്ങളെ വിട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സമൂഹങ്ങളായി തീർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെയും അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ ക്രമങ്ങൾ സഭയിലെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം ഈ വിശുദ്ധ പൗലോസിലായി എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാരംഭം നാം പഠിച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതേ ചരി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബൈബിൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ വ്യക്തമായ മറ്റൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല താൻ ഒരു സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ജനിച്ചത് ബാല്യകാലത്തിൽ തന്റെ ജന്മദേശത്ത് ഒരു വലിയ പാഠശാലയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെയൊന്നും പഠിച്ചതായിട്ട് വ്യക്തമായ ചരിത്രം ഇല്ല എന്നാൽ അക്കാലത്തെ യഹൂദന്മാരിലെ സമ്പന്നരായവർ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അയച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുകുല അവസ്ഥ പോലെയുള്ള ഒരു പാഠശാലയുണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്തെ ഗമാലിയോൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേദ പണ്ഡിതൻ സ്ഥാപിച്ചതാണ് അതിങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായി സമ്പന്നരായവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടെ അയച്ചു പഠിക്കും അങ്ങനെ വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലികായും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷൌൽ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ഇദ്ദേഹവും തന്റെ ബാല്യകാലത്ത് അവിടെ പഠിച്ചതായി തന്റെ വാക്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാം ഇക്കാലത്തെ പോലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം രീതികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് ഏറിയ ഭാഗവും പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രവചനങ്ങളും മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണങ്ങളും യഹൂദ റബിമാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായി പഠിച്ചതായിരുന്നു ഒരു നാൾ തന്റെ ഒരു വിസ്താര വേളയിൽ താൻ ഒരു രഹസ്യം പറഞ്ഞു റോമൻ പൗരത്വമുള്ള എന്നെ പരസ്യ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിസ്തരിക്കുന്നുവോ വിസ്താരം കൂടാതെ ശിക്ഷിക്കുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ തന്റെ കൈ പിടിച്ചു കെട്ടി അടിക്കുവാൻ വന്നവൻ ഭയപ്പെട്ടുപോയി തനിക്ക് തനിക്ക് റോമൻ പൗരത്വമുണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് താൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് ബാല്യകാലത്തിൽ തന്നെ യഹൂദന്മാരിലെ പ്രമാണികൾ തങ്ങളുടെ മക്കളെ അയച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന ഗമാലിയിൽ എന്നൊരു വേദപണ്ഡിതന്റെ പാഠശാലയിൽ താൻ ചില വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലുപരി തനിക്ക് റോമൻ പൗരത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു റോമൻ പൗരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കാലത്ത് വളരെ പ്രശസ്തമാണ് ലോകത്തിലെ പ്രശസ്തമായ സകല രാജ്യങ്ങളിലും കോളനി വാഴ്ച നടത്തിയ അക്കാലത്ത് റോമാക്കാരായിരുന്നു ആ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധപതനത്തിന് ശേഷം ഗ്രീക്കിലെ നാല് സൈനാധിപന്മാർ വിഭജിച്ച് ദേശം ഭരിച്ചു എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് അവർ അസ്തമിച്ചപ്പോൾ റോമൻ സാമ്രാജ്യം എഴുന്നേറ്റു വന്നു ഏറെക്കുറെ എഴുന്നൂറോളം വർഷം ഇസ്രായേൽ അറബി മേഖലകളെ പാലസ്തീൻ മേഖലകളെ ഈ റോമാക്കാരുടെ കോളനിയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് റോമൻ പൗരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് പൗലോസ്ലിക പറയുന്നു എനിക്ക് റോമൻ പൗരത്വമുണ്ട് എങ്ങനെ ലഭിച്ചതാണ് റോമൻ സൈനികർക്കിടയിൽ ഒരു അതിയായ ആഭ്യന്തര കലം ഉണ്ടാകുകയും റോമൻ സാമ്രാജ്യം തകർന്നു ഉടയും ഉടയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അക്കാലത്ത് സമ്പന്നരായ യഹൂദന്മാർ റോമൻ കൈസർക്ക് അനുകൂലമായി നിന്നു യഹൂദന്മാരുടെ സഹായത്താൽ ഭയങ്കരമായ കലഹം അടിച്ചൊതുക്കിയ ശേഷം ഈ കൈസർക്ക് അനുകൂലമായി നിന്ന എല്ലാ യഹൂദന്മാർക്കും അക്കാലത്ത് റോമൻ പൗര
അങ്ങനെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ റോമൻ പൗരത്വമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചു വളർന്നത് അക്കാലത്തെ യഹൂദന്മാരുടെ യഹൂദ സമൂഹത്തിനിടയിലെ സന്യേന്ദ്ര സംഘം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ തനിക്ക് അംഗത്വമുണ്ടെന്ന് വേദപുസ്തക പണ്ഡിതർ പലരും പറയുന്നു പക്ഷെ വേദപുസ്തകത്തിൽ അതിന് വ്യക്തമായ വാക്യങ്ങളൊന്നുമില്ല മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തോടുള്ള എരിവും തന്റെ മതത്തോടുള്ള അതിയായ ആദരവും അതിലുപരിയായി തന്റെ മതത്തിനും മോശയ്ക്കും വിപരീതമായി നിൽക്കുന്ന നസ്രേത്തുകാരനായ യേശുവിന്റെ മാർഗം തികച്ചും ഭോഷത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവർക്ക് ശത്രുവായി മാറി എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് തന്റെ യാത്രാ മധ്യേ അക്കാലത്തെ പ്രശസ്ത പട്ടണമായ സിറിയയിലെ തലസ്ഥാനമായ ദമസ്കോസിന്റെ പടിവാതുക്കൽ വെച്ച് ഒരു നട്ടാപ്പകൽ സൂര്യനെ കവിയുന്ന വെളിച്ചത്തിൽ സൂര്യപ്രഭയേക്കാൾ പ്രഭയോടെ നിൽക്കുന്ന സ്നേഹസ്വരൂപനായ ഒരുവന്റെ സാന്നിധ്യം താൻ അറിഞ്ഞു വാഹനം മൃഗത്തിൽ നിന്ന് നിലത്തു വീണ് ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി തന്റെ കണ്ണിലടിച്ച പ്രകാശരശ്മിയാൽ കണ്ണിന്റെ അക്ഷരീയ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ ആ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഷാവൽ ഷാവൽ നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ത് വാഹന മൃഗത്തിൽ നിന്ന് നിലത്തു വീണവൻ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് യോജിച്ചു അങ്ങയാരാ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു മറുപടി നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന നസ്രേനായ യേശുവാൻ ഇതിന്റെ മൂലഭാഷ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ വാഹന മൃഗത്തിൽ നിന്ന് നിലത്തു വീണ ഈ ഷൗൽ ഞാൻ നസ്രേന യേശുവാണ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു സോറി ഞാൻ നിന്റെ സെർവന്റാണ് മരിക്കും വരെ ഞാൻ നിന്നെ സേവിച്ചു കൊള്ളാം അവിടെ വെച്ച് തനിക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു രൂപാന്തരം സംഭവിച്ചു തന്റെ മതത്തെയും തന്റെ ആചാരത്തെയും തന്റെ മാർഗത്തെയും വിട്ടുകളഞ്ഞ് താൻ വെറുത്തതും താൻ നശിപ്പിച്ചതുമായ ക്രൈസ്തവ മാർഗത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി കാൽവരി ക്രൂസിൽ മാനവരാശിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അറുക്കപ്പെട്ട മഷികായുടെ പരമരക്ഷ സകലജാതികളോടും പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഉള്ള ദൌത്യം താൻ ഏറ്റെടുത്തു രാപ്പകൽ വളരെ അധ്വാനിച്ച് ഏറെക്കുറെ മുപ്പത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിൽ ഇതുവരെ ഉദിച്ചുയർന്നിട്ടുള്ള ജ്യോതിർഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും ശോഭയേറിയ ഒരു നക്ഷത്രമായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഗൗരവസ്ലിയ അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല എഴുത്തുകാരനാണ് റോമാലേഖനം തുടങ്ങി എബ്രാ ലേഖനം വരെയുള്ള പതിനാല് ലേഖനങ്ങൾ അദ്ദേഹമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല പ്രാസ്യങ്ങനാണ് തന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് ആയിരങ്ങൾ രക്ഷയിലേക്ക് വന്നു താൻ ഒരു വലിയ പ്രവാചകനായിരുന്നു ദൈവീക മർമ്മങ്ങളുടെ ആഴങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ഗ്രഹിച്ച് മഷികായുടെ മടങ്ങിവരവും മടങ്ങിവരവിലുള്ള ദൂതഗണങ്ങളുടെ ആ സാന്നിധ്യമൊക്കെ പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞത് ഈ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസാണ് അദ്ദേഹം ഒരു അപ്പോസ്തലനാണ് അതിലുപരി പൗലോസ് പറഞ്ഞു ജാതികൾ എന്ന വഴിപാട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാനൊരു പുരോഹിതനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു ഒരു പൗരോഹിത്യ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന പൗലോസിനെ കാണാം ആ മഷികായിക്ക് പ്രതിപുരുഷനായി അയക്കപ്പെട്ട ഒരു അപ്പോസ്തോലന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഒരു ഒരു മകളെ ഓർത്ത് ഒരു പിതാവ് വ്യാകുലപ്പെടും പോലെ പരിശുദ്ധ നടത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സഭയുടെ പൂർണ്ണതയെ ഓർത്ത് വ്യാകുലപ്പെടുന്ന ഒരു പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ പുതിയ നിയമ സഭയിൽ എല്ലാ തുറകളിലും ഒരുപോലെ തലവുയർത്തി നിന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠ മഹാനാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം സ്വർഗം ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തല്ലോ ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ശുശ്രൂഷകൾ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവിത രീതികൾ എല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാണ് കർത്താവ് ആ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കണമെന്നും നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ച് നിങ്ങളെ നടത്തിയവരെ അനുകരിക്കണമെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് തന്റെ അവസാന നാളുകളിലേക്ക് പോയത് ഇവിടെ പൗലോസ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നു എന്റെ നിര്യാണ കാലം അടുത്തു എന്ന് ഞാൻ അറിയും നല്ലൊരു വാക്കാണ് ബൈബിളിൽ അധികം പ്രാവശ്യം ഉച്ചരിക്കാത്തൊരു വാക്കാണ് ഈ നിര്യാണം എന്ന വാക്ക് അതൊരു ലാറ്റിൻ വാക്കായിരുന്നു അത് പിൽക്കാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എന്റെ നിര്യാണ കാലം അടുത്തു എന്ന് ഞാൻ അറിയും പത്രോശ്രീകായുടെ വാക്കുകളിൽ ഏറെക്കുറെ ഇതുപോലൊരു വാക്ക് വരുന്നുണ്ട് പ്രവാചകനായ എസ് കെ തന്റെ പ്രവചനത്തിലും ഇതുപോലൊരു വാക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എണ്ണപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഈ നിര്യാണം എന്നുള്ളൊരു വാക്കുള്ളൂ ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ വേദപുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മരണം നിര്യാണം എന്ന രണ്ട് വാക്കുണ്ട് ഈ ദിനം നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് മരണം എന്താണ് നിര്യാണം എന്താണ് മരണം എന്ന വാക്കിന്റെ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് മാമത്ത് എന്നൊരു വാക്കാണ് മരണം മാമത്ത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് വിട പറഞ്
കർത്താവായ യേശു ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാൾ ശമരിയ പട്ടണത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ യേശു ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് സ്ത്രീയെ നീ ആരാണെന്നും നിന്നോട് വെള്ളം ചോദിക്കുന്ന ഞാൻ ആരാണെന്നും നീ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരുപാട് അറിവുണ്ട് നീ ഒരു യഹൂദനാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു കാരണം എന്ത് മഷികായുടെ വസ്ത്രധാരണ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങി ഒരു യഹൂദനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അധികം വൈകി മുമ്പ് അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ മറയപ്പെട്ട ആ ചിത്രത്തിന്റെ ആ ചുരുൾ അഴിച്ചു കാണി കാണിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു അയ്യോ അങ്ങി ഒരു പ്രവാചകനാണ് ആദ്യത്തെ അറിവ് ജൂതനെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ അറിവ് പ്രവാചകനാണെന്ന് വീണ്ടും അവൾ പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ നിന്നാണ് രക്ഷ വരുന്നെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറം ആ കാണപ്പെടുന്ന കിണർ യാക്കോബ് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് തന്റെ മകനായി ജോസഫിന് കൊടുത്ത് പാരമ്പര്യമായി ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ് ആ മല കണ്ടില്ലേ ആ മലയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യം അറിയാം പക്ഷേ യേശു പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും അറിയണമെന്നില്ല നീ ആരാണെന്നും ഞാൻ ആരാണെന്നും നീ അത്യാവശ്യമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും ആഴങ്ങൾ അറിയാൻ ഒത്തില്ലെങ്കിലും നാം ആരാണെന്നും ദൈവം ആരാണെന്നും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ജീവിതം വളരെ സുരക്ഷിതമാകും ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ പിന്നീട് നമുക്കത് ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ മരണം എന്ന ആ പ്രതിഭാസ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ സർവസാധാരണമാണ് ഒരു ദിവസം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിനാലായിരം പേർ സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് പേര് വീതം ഇങ്ങനെ മരണം വഴിയായി ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുകയാണ് ഈ മനോഹരമായ ഭൂമി ഒരു വലിയ ആളുകൾക്ക് വന്ന് പാർക്കുവാൻ പറ്റിയ ഒരു വഴിയമ്പലമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഭൂമി ആയിരം ആയിരം വർഷങ്ങളായി നിത്യസാക്ഷിയായി നിൽക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ പൗലോസ് എന്റെ ഞാൻ മരിക്കുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ നിര്യാണ കാലം അടുത്തു നമ്മളാരും മരിപ്പാൻ വന്നവരല്ല നമ്മുടെ അവസാനം നിര്യാണമായിരിക്കട്ടെ ഈ നിര്യാണം എന്ന ആ ലാറ്റിൻ വാക്കിന്റെ പശ്ചാത്തലം നാം നോക്കുമ്പോൾ അതിന് നാലു വശങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു പക്ഷി കൂടുകെട്ടി മനോഹരമായ ഒരു കൂടുകെട്ടി അതിൽ മുട്ടയിട്ട് അതിനടയിരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിച്ച് അതിന്റെ തൂവലുകൾ വളർന്ന് അത് പറക്ക പറ്റി ഈ കൂട് ഉപേക്ഷിച്ച് ആകാശത്തിലേക്ക് പറന്നു പോകുന്നതിന് അക്കാലത്തെ ലാറ്റിൻ വാക്ക് നിര്യാണം എന്നായിരുന്നു മനോഹരമായ കൂട് ഉപേക്ഷിച്ച് ആകാശത്തിലേക്ക് പറവ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി പറന്നു പോകുന്നതിന് ലാറ്റിൻ വാക്കിൽ നിര്യാണം എന്ന വാക്കായിരുന്നു രണ്ടാമതായി നാം നോക്കിയാൽ പകലന്തിയോളം ജോലി ചെയ്ത ഒരു മൃഗം നുഖത്തിന്റെ കീഴിൽ അവൻ യജമാനനെ സേവിച്ച് സന്ധ്യാ സമയത്ത് അവന്റെ നുഖമഴിച്ച് അവനെ തൊഴുത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വിശ്രാമം കൊടുക്കുവാൻ അവന്റെ നുഖമഴിക്കുന്നതിന് അക്കാലത്തെ ലാറ്റിൻ വാക്ക് നിര്യാണം എന്നായിരുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നാം നോക്കിയാൽ ദീർഘ വർഷം ഒരു റോമൻ സൈനികനായിരുന്ന യുദ്ധ സേവ ചെയ്ത ശേഷം നിയമിക്കപ്പെട്ട കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ യുദ്ധ ഫീൽഡ് വിട്ടവൻ റിട്ടയർമെന്റ് ആയി പോകുന്നതിന് അക്കാലത്തെ ലാറ്റിൻ വാക്കായിരുന്നു നിര്യാണം അതിലുപരിയായി ഒരു കപ്പൽ യാത്രക്കാരൻ ഓളങ്ങളും തിരമാലകളും നിറഞ്ഞ ഈ മഹാസമുദ്രത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുമ്പോൾ അവൻ യാത്ര ചെയ്ത കപ്പൽ ഒരു തുറമുഖത്ത് കെട്ടിയ ശേഷം അവൻ തന്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്ക് നിര്യാണമെന്നായിരുന്നു ഭൗലാശ്രിയ പറയുന്നു എന്റെ നിര്യാണ കാലം അടുത്തു കൂടുവിട്ട് ഞാൻ പറക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നുഖം വിട്ട് ഞാൻ അഴിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു യുദ്ധ സേവ വിട്ടു മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്റെ എന്റെ കപ്പൽ ആഗ്രഹിച്ച തുറമുഖത്ത് പോയി ചേർന്നു എന്റെ വിശ്വാസ കപ്പൽ പൂർണ്ണതയിലെത്തി ഞാൻ എന്റെ റെസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ വാക്കെടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മകനെ തീമത്യോസെ എന്റെ നിര്യാണ കാലം അടുത്തു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ഈ പൗലോസിലയുടെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് വരാം ഇത് എല്ലാ കാലത്തും നമുക്ക് കണ്ട് അനുകരിക്കുവാൻ യോഗ്യനായ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ഒരു നല്ല ദീപമായി നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് അവസാന നാളുകളാണ് ഏ ഡി അറുപത്തിയെട്ടിൽ തനിക്ക് നേരെ വധശിക്ഷ റോമൻ കൈസർ കൽപ്പിച്ച ശേഷം ആ വധശിക്ഷയുടെ നാളുകൾ അറിയുകയും തന്റെ കഴുത്തറുക്കുവാനുള്ള വാള് മൂർച്ചയേറി അല്ലെങ്കിൽ അരം കൊണ്ട് ഒരയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം കാതുകളിൽ കേട്ട ശേഷം തലേ രാത്രികളിൽ എഴുതപ്പെട്ടെന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് അക്കാലത്ത് കാരാഗ്രഹത്തിൽ വിളക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല
നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ലിപിയാലേഖനവും കൊലോസിയാലേഖനവും ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ച് ചാരുകസാറയിൽ കിടന്ന് വായിച്ച് നമ്മുടെ കാലെടുത്ത് ഉത്തരത്തെ വെച്ചൊക്കെയായി ഇത് വായിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നെങ്കിലും ഇത് എഴുതിയത് കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ ചങ്ങലക്കിടയിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് തന്റെ വധശിക്ഷ അറിഞ്ഞു ഇന്ന സമയത്ത് തനിക്ക് വധശിക്ഷ കിട്ടുമെന്നറിഞ്ഞ ശേഷം അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുന്ന് അർദ്ധരാത്രിയിൽ കണ്ണുനീരോടെ എഴുതി ചേർത്തു സക തടവുകാരന്റെ ബക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നെ തേടി ഒരുവൻ വരും പേര് തീമത്യോസ് എന്നായിരിക്കും അവന്റെ ബക്കൽ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത രണ്ടാമത്തെ എഴുത്താണ് നാം ഇപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ടത് ഞാൻ നല്ലപോൽ പൊരുതി ഞാൻ ഓട്ടം തികച്ചു എന്റെ വിശ്വാസം കാത്തു അതിലുപരി എന്റെ നിര്യാണ കാലം ഞാൻ അടുത്തു എന്നറിയുന്നു ശ്രോതാക്കളായ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ പ്രാണൻ ശരീരത്തെ വിട്ടുപോകുന്ന അവസാന നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഉണർന്ന് ഇതേ വാക്കു പറയട്ടെ അവിടെ മരണമെന്നല്ല പറയേണ്ടിയത് പകരം നിര്യാണമെന്നാണ് ഇനി ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതാവസ്ഥകൾ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം റോമർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ തന്റെ പ്രാരംഭ നാളുകളായിരുന്നു റോമാ ലേഖനം അതിൽ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോകും തന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് താൻ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അയ്യോ ഞാൻ ഒരരിഷ്ട മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയല്ലേ റോമാ ലേഖനത്തിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അയ്യോ ഞാൻ ഒരരിഷ്ട മനുഷ്യൻ നന്മ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ വലിയ വേദനയിൽ കരയുന്ന ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കാണാം കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് കൊരിന്തിയർക്ക് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ താൻ പറയാണ് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ച ശേഷം ഞാൻ തന്നെ കൊള്ളരുതാത്തവനായി പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ ദണ്ണിപ്പിച്ച് അടിമപ്പെടുത്തും അക്കാലത്തെ ഗ്രീക്കിലെയും ബുദ്ധമകൃഷിമാരൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിനായി താൻ തന്നെ താൻ ദണ്ണിപ്പിച്ചെന്നാണ് തന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാലങ്ങൾ പലത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിലിപ്പിയർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ താൻ ഒരു വാക്കെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സഹോദരന്മാരെ ലഭിച്ചെന്നോ പൂർണനായോ എന്നല്ല ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക കൊണ്ട് എനിക്ക് അവനെ പിടിക്കാമോ എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാലങ്ങൾ പലത് കഴിഞ്ഞു മരണനാൾ അടുത്തപ്പോൾ ഏതാണ്ട് യജമാനെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷത്തോളം സേവിച്ച് യജമാനന് വേണ്ടി രാപ്പകൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് യജമാനന്റെ ഹിതം ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞ് അവന്റെ പരിശുദ്ധ നടത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സഭയുടെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി സകലതും ത്യജിച്ച ത്യാഗവീരനായവൻ തന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ എഴുതുമ്പോൾ അനിഷ്ടന്റെ നിലവിളിയല്ല സ്വയപ്രയത്നത്താൽ വിശുദ്ധ ജീവിതം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ വാക്കല്ല പ്രതീക്ഷയോടെ ഓടുന്നവന്റെ വാക്കല്ല പകരം യുദ്ധകളത്തിൽ ശത്രുവിനെ കീഴടക്കി യജമാനനെ പരമാർത്ഥതയോടെ സേവിച്ച ഒരു യോദാവിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഞാൻ നല്ലപോൽ പൊരുതി ഞാൻ ഓട്ടം തികച്ചു ഞാൻ വിശ്വാസം കത്തു ആ നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇക്കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ശുശ്രൂഷകരെ നമുക്കുടെ മുൻഗാമികളായ ആയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതാവസ്ഥയുടെ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം തന്നെ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അരിഷ്ടതയിൽ ആരംഭിച്ചവൻ ഭയപ്പെട്ട് സ്വയപ്രയത്നത്താൽ വിശുദ്ധ ജീവിതം ചെയ്യാൻ ഇച്ഛിച്ചവൻ ദൈവത്തിങ്കലുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ഓടിയവൻ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നല്ലപോൽ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തെന്ന് പരസ്യ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു മരിച്ചു രഹസ്യം എന്താണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ രഹസ്യം അയ്യോ അരിഷ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ അവസാനത്തിൽ അതിമഹത്തായത് ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം മുമ്പ് ഞാന് ഒരു മരണ വീട്ടിൽ പോയി പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ ഫോൺ ചെയ്തു ഞാൻ അവിടേക്ക് ചെന്നു അപ്പോൾ ആ ഡെഡ് ബോഡി മോർച്ചറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ പ്രാർത്ഥിച്ചെച്ച് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു അപ്പൊ അവിടെ ചില ശുശ്രൂഷകരുണ്ട് കുറച്ചേറെ ആളുകൾ അവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് മീറ്റർ അകലെ ഒരാൾ നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസിയാണ് പക്ഷേ പുള്ളി ആത്മീയത്തിൽ വളരെ പിന്നിൽ ലോകം ലോകത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ സക വിശ്വാസികളുടെ വീക്ഷണത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹം വലിയ ആത്മീയനൊന്നുമല്ല അവിടെ ഒരുപാട് ശുശ്രൂഷകരൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ സ്വോത്രം ചെയ്ത ശേഷം എന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൈകൊട്ടി ഇനി വന്നാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം അദ്ദേഹം ഒന്ന് ഞെട്ടി സത്യം ഓർക്കാപ്പുറത്തല്ലേ വാസുമാരൊക്കെ നിൽക്കിയ പിന്നെ എന്തോ എന്തിനാ എന്നോട്
റീലി മൈൻഡ് അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് കർത്താവി എന്റെ ആരംഭത്തിലെ ഉത്സാഹവും എന്റെ ആരംഭത്തിലെ പരമാർത്ഥതയും എന്റെ ആരംഭത്തിലെ മനസ്സാക്ഷിയും എനിക്ക് തിരികെ തന്നിട്ട് ദയവായി എന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിൽ വേർപിരിയാവും വീണ്ടും ഒരു വാക്കൂടെ പറഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമീൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പോയി വർഷം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അന്ന് എഴുതി ചേർത്ത് എന്താണ് ഇതിന്റെ കാര്യം ഓർക്കാപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞതാണ് വളരെ മാധുര്യമായി മനോഹരമായൊന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചതല്ല ആ മരണ വീട്ടിൽ ഉള്ള ഉരുകി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലെ പരമാർത്ഥത പുറത്തു വരികയാണ് തമ്പുരാനെ നിന്റെ ദയഹേതുവായി അടിയനെ തള്ളിക്കളയരുതേ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടെത്തിയ നാളിലെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ നിർമ്മലതയും ആ കാലത്തെ ഉത്സാഹവും ആ ദിനത്തിലെ പരമാർത്ഥതയും എനിക്ക് തിരികെ തന്നിട്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എന്നെ വിലയ്ക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കാവൂ സത്യമാണ് ദൈവമക്കളെ ഈ നാളുകളിൽ നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ യേശു വരാറായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യചിഹ്നം ഇതാണ് അയ്യോ ഞാൻ അരുഷ്ഠനെന്ന് വിളിച്ച് കരഞ്ഞവൻ സ്വയപ്രയത്നത്താൽ വിശുദ്ധ ജീവിതം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചവൻ പ്രതീക്ഷയോടെ ഓടിയവൻ ഒരു യോദ്ധാവ് എന്നോണം അലറി അവന്റെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാജ് അവന്റെ മുൻപിൽ കീഴടങ്ങി അവൻ മശികായിക്ക് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായി മരിച്ചല്ലോ രഹസ്യം എന്താ അരുഷ്ഠതയിൽ ആരംഭിച്ചവൻ പരാക്രമിയായി അവസാനിക്കാനുണ്ടായ രഹസ്യം എന്താ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ വരുമ്പോൾ തന്റെ ചില ലേഖനങ്ങളിൽ അവയുടെ ചില രഹസ്യങ്ങൾ മറിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് എല്ലാം വിശദമായി ചിന്തിപ്പാൻ സമയം പോരാ അതിൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം പൗലോസ്ലിയ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തിയ ദിവസം തുടങ്ങി ദീർഘവർഷം മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലത്തോളം രക്ഷകനെ അനുഭവി അനുഗമിച്ച് റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ രക്തസാക്ഷിയായി മരിക്കുന്ന അവസാന നിമിഷം വരെ തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോളിച്ചി എന്തായിരുന്നു പറയാമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അഗ്രിപ്പായേ എനിക്ക് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യനോടും കുറ്റമറ്റ മനസ്സാക്ഷി ശ്രദ്ധിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ അഗ്രിപ്പ രാജാവേ എനിക്ക് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യനോടും കുറ്റമറ്റ മനസ്സാക്ഷി ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് സധൈര്യം ആത്മാവ് ഉണർന്ന ആ കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കാം നമുക്ക് തിരുവഴുത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരാം താൻ പറയുന്ന വാക്ക് എവിടെയാണ് അപ്പോസോല പ്രവൃത്തി ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും കുറ്റമില്ലാത്ത മനസ്സാക്ഷി എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഞാൻ ഭയങ്കരമായൊരു വാക്കാണ് തന്റെ പല ലേഖനങ്ങളിലും ഈ വാക്കെടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് താൻ കർത്താവായ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തിയ ദിവസം തുടങ്ങി തന്റെ പ്രാണനും ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വേർപിരിയുന്ന അവസാന നിമിഷം വരെയും തന്റെ മനസ്സാക്ഷി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ദൈവമക്കളെ കർത്താവ യേശുവിന്റെ ക്രൂശു മരണം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് യേശു മുഖാന്തരമുള്ള രക്ഷ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തുൽ കൂടെയുള്ള ജയ ജീവിതം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സ്വർഗം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നരകം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇതൊരിക്കലും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ല ജീവിതം സുരക്ഷിതമായി നിത്യതയോളം കൊണ്ട് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അതിലൊന്ന് അഗ്രിപ്പായെ എനിക്ക് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യനോടും കുറ്റമറ്റ മനസ്സാക്ഷിയുണ്ട് സ്വന്തം ആത്മാവിനെ നിലനിർത്തി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും കർത്താവായ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച അവന്റെ രക്തത്തിലും മാംസത്തിലും പങ്കാളികളായി വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപ്രവർത്തകരും വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ളവരുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നമുക്ക് നടത്താനൊക്കൂ എന്താണ് ഈ മനസ്സാക്ഷി ദൈവത്തോടും മനുഷ്യനോടും എനിക്ക് കുറ്റമറ്റ മനസ്സാക്ഷിയുണ്ട് ബൈബിളിന്റെ ആഴങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ മനസ്സാക്ഷി എന്നതിനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം എല്ലാം വിശദമായിട്ടൊന്നും ചിന്തിപ്പാൻ സമയം പോരാ എനിക്കതിനെ കുറിച്ച് ആഴമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ എനിക്കറിയുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം അപ്പൊ ഈ മനസ്സാക്ഷി എന്ന വിഷയത്തെ നമുക്ക് രണ്ടു ഭാഗമായി തിരിക്കാം ഒന്ന് മനസ്സാക്ഷി ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രമാണമായിരുന്നു പാപം ചെയ്ത് പർദീസ നഷ്ടപ്പെട്ട ശാപയോഗ്യനായ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ ദൈവം അവന്റെ മനസ്സിൽ കൊളുത്തി കൊടുത്ത ദൈവമാണ് മനസ്സാക്ഷി ഞാനിയായ സലോമൻ പറയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ നീ ഒരു ദീപം കൊളുത്തി കൊടുത്തല്ലോ അത് ആര്യനായാലും ദ്രാവിഡനായാലും ആണായാലും പെണ്ണായാലും സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ള ധനവാനും ദരിദ്രനും എല്ലാം ബാധകമായൊരു വിഷയമാണ് ഈ മനസ്സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സാക്ഷി ഇല്ലാത്തവരുണ്ടോ ചില ദാരുണമായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ
അപ്പോൾ ക്രൈസ്തവർക്കെന്നോ ഇസ്ലാമിയനെന്നോ ഹൈന്ദവനെന്നോ പാർശിക്കുന്നോ ബുദ്ധനെന്നോ ആര്യനെന്നോ ദ്രാവിഡനെന്നോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല മനുഷ്യ മനുഭൂമിയിൽ വന്ന് ജനിച്ച സകല മനുഷ്യർക്കുമുള്ള ഒന്നാണ് ഈ മനസാക്ഷി മനസാക്ഷി ഒരു ദൈവമാണ് ദൈവമക്കളെ പാപം ചെയ്ത് വർദീസ നഷ്ടപ്പെട്ട ശാപനോ യോഗ്യനായ മനുഷ്യനെ അപ്പാടെ തള്ളിക്കളയാതെ നീതിമാനായ ദൈവം മനുഷ്യനെ തേടി ഏതൻ എന്ന മനോഹര വർദ്ധീശയിൽ വരുമ്പോൾ അവന് നാല് കാര്യം കൊടുത്തു ഒന്ന് ആദാമേ ആദാമേ നീ എവിടെ നീ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നഗ്നനാണെന്ന് പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ നഗ്നതയാണ് ദൈവത്തിങ്കിലെ കടുത്തു വരുവാൻ തടസ്സമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഹോവയായ ദൈവം തോല് കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അവൻ മനുഷ്യനും അവന്റെ ഭാര്യയായ ഹൗവായിക്ക് ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഒന്നാമത് രണ്ടാമതായി മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ മുള്ളും പറക്കാര്യം കിളിർത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യനും നിത്യവർദ്ദീശയിലേക്ക് ദൈവം പോകുമ്പോൾ വ്യാകുലപ്പെട്ട മനസ്സോടെ ആദാം തിരിഞ്ഞു നോക്കി ദൈവം പറഞ്ഞു സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിന്റെ തലയെ തകർക്കും കാലസമ്പൂർണതയിൽ മാനകുലത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിന്റെ മഹിമ വിട്ടുവന്ന് പ്രതിയോഗിയായ പിശാജിനെ ക്രൂശിൽ കീഴടക്കി മാനവരാശിക്ക് വിടുതൽ കൊടുക്കുന്ന മഷികായുടെ മനുഷ്യാവതാരം കണ്ടിട്ടാണ് പിതാവായ ദൈവം പറഞ്ഞു സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിന്റെ തലയെ തകർക്കും മൂന്നാമതായി പാപത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും ഇടനാഴികയിൽ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് ശാപയോഗ്യനായി കത്തിജ്വലിക്കുന്ന നരകത്തിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് പോകുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ദൈവം തമ്പുരാൻ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു ചെറിയ വിളക്ക് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ആ വിളക്കുണ്ട് നമ്മളത് ഊതിക്കെടുത്താതിരുന്നാൽ മതി ആകാശ വിളക്ക് ഊതിക്കെടുത്തിയെന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന പോലെ മനസ്സാക്ഷി കെടുത്തിക്കളയാതിരുന്നാൽ മതി മനസാക്ഷിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും ഭാരതത്തിലെ പുരാതന വേദങ്ങളും ഭാരതത്തിലെ പുരാതന മഹർഷിമാരെയും ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ അവർ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നതും മനസാക്ഷിക്കാണ് ദൈവമാക്കൾ മാനുഷ്യ പ്രമാണങ്ങളെ പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിട്ടാണ് അതിൽ ജ്ഞാനമാർഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ മനസാക്ഷി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ മനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രമാണമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം ഭൂമിയിൽ മനസാക്ഷിയുടെ പ്രമാണമാണ് ആദാം പാപം ചെയ്ത് പർദീസ നഷ്ടപ്പെട്ട നാൾ തുടങ്ങി ഇസ്രായേൽ മിസ്രേമിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കനാൻ എന്ന മനോഹര ദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സീനായി മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ ഇസ്രായേൽ പാളയമടിച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് മൈൽ ചുറ്റളവിൽ ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം ജനം പാളയമടിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നടത്തിപ്പുകാരനായ മോശ പർവ്വതത്തിൽ കയറിപ്പോയി അവിടെ വെച്ച് ദൈവം രണ്ട് കൽപ്പകയിൽ പ്രമാണം എഴുതി കൊടുത്തു ന്യായപ്രമാണ യുഗം അവിടെ ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ന്യായപ്രമാണം ലഭിക്കുന്നതിനും ആദാം പുറത്താക്കപ്പെടുന്നതിനും വിടുവിൽ ഏറെക്കുറെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷമാണ് ഇതിന് മനസാക്ഷിയുടെ യുഗമെന്നാണ് പറയുന്നത് മനസാക്ഷിയുടെ യുഗം മുൻഗാമികളായ വാസ്തുമാരിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസാക്ഷിയുടെ യുഗം ഇത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷമാണ് ഈ മനസാക്ഷി യുഗത്തിലെ സംഭവ ചരിത്രങ്ങൾ വ്യക്തമായി എഴുതിയതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മനസാക്ഷിയുഗത്തിൽ ജീവിച്ച അനേക നീതിമാന്മാരെ കാണാം ഹാബേൽ മനസാക്ഷി യുഗത്തിലെ നീതിമാനാണ് ഹാനോക്ക് മനസാക്ഷി യുഗത്തിലെ നീതിമാനാണ് നോഹ മനസാക്ഷിഗത്തിലെ നീതിമാനാണ് ഇയോബ് മനസാക്ഷിഗത്തിലെ നീതിമാനാണ് അബ്രഹാം മനസാക്ഷിഗത്തിലെ നീതിമാനാണ് ഇസഹാക്ക മനസാക്ഷിഗത്തിലെ നീതിമാനാണ് യാക്കോബ് മനസാക്ഷിഗത്തിലെ നീതിമാനാണ് യാക്കോബിന്റെ സന്തതികൾ മനസാക്ഷിഗത്തിലെ നീതിമാനാണ് ജോസഫ് മനസാക്ഷിഗത്തിലെ നീതിമാനാണ് മോശ മനസാക്ഷി യുഗത്തിൽ ജനിച്ചു ന്യായ പ്രമാണ യുഗത്തിൽ മരിച്ച വിശുദ്ധനാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തെ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഭൂമിക്ക് നിയമിക്ക നിയമിച്ചു കൊടുത്ത കാലയളവിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് മനസാക്ഷിയുടെ യുഗം വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷക്കാലം അത് മനസാക്ഷിയുടെ യുഗമാണ് അബ്രഹാം മനസാക്ഷി യുഗത്തിലെ വിശുദ്ധനാണ് അന്ന് എഴുതപ്പെട്ട പ്രമാണമോ നിയമിച്ചു കൊടുത്ത കൽപ്പനയൊന്നുമില്ല മനസാക്ഷി പറയുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ജീവിച്ചത് ഈ യോഗ മനസാക്ഷി യുഗത്തിലെ നീതിമാനാണ് യോബിന്റെ ചില മനസാക്ഷിയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുന്നത് കേട്ടാൽ കൃവായുഗത്തിലെ വിശുദ്ധരായ നാം പോലും ലജ്ജിച്ചു പോകും താൻ ജീവിച്ചത് മനസാക്ഷിയുഗത്തിലാണ് മനസാക്ഷിയെ നിലനിർത്തിയാണ് യോബ് പറഞ്ഞത് അനാഥന് അംശം കൊടുക്കാതെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ സാധുവിന്റെ നേരെ കൈയോങ്ങിട്ടില്ല തെരുവിൽ ദരിദ്രൻ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് അവന്റെ കുളിർ മാറുവാൻ എന്റെ കമ്പിള് കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല എന്റെ കൈ എന്റെ നേരെ കൈ നീട്ടി അവനോട് പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൈയോങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം ഞാൻ സമ്പാദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ കൈയെ ചുംബിച്ചിട്ടില്ല ചന്ദ്രൻ ഗവിക്കുന്നതോ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതോ കണ്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദോഷം
ന്യായ പ്രമാണം ലഭിച്ച ഇസ്രായേലിനെ ന്യായ പ്രമാണം കൊണ്ടും സുവിശേഷം കേട്ട ക്രൈസ്തവനെ സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യം കൊണ്ടും ഇവ രണ്ടും അറിയാത്ത പുറം ജാതികളെ അവന്റെ മനസ്സാക്ഷി വെച്ച് ന്യായം വിധിക്കുമെന്നാണ് റോമാലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അക്കാലത്തും ഇക്കാലത്തും ഏതൊരു കാലത്തും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വലിയ വിഷയം തന്നെയാണ് മനസ്സാക്ഷി അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം രണ്ടാമത് ഈ മനസ്സാക്ഷി ഒരു ദൈവമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സാക്ഷിയുണ്ട് ആ മനസ്സാക്ഷി ഒരു ദൈവമാണ് ആ മനസ്സാക്ഷി തെളിയും തെളിയുന്ന ഉടനെ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ മനസ്സാക്ഷി എന്ന ദൈവത്തിന്റെ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് നീതിമാനായ ദൈവത്തെയും അവന്റെ നീതിയുള്ള സിംഹാസനത്തെയും അവന്റെ നീതിയുള്ള വിധിയെയും വിധിക്കപ്പുറം നീതിമാന്മാരുടെ പറുതീസയും ദുഷ്ടന്മാരുടെ യാതനാ സ്ഥലവും നമുക്ക് കാണാം കാണാൻ വയ്യ എന്നൊന്നും പറയാനൊക്കത്തില്ല പതിനായിരം പേര് കൂടി നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും മനസ്സാക്ഷി തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് കേരളക്കരയെ വളരെ നെടുക്കിയിട്ടുള്ള ഭീകരവാദങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗമായ നക്സൽ വർഗീസിനെ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ നക്സൽ വർഗീസ് വെടിവെച്ചു വെടിയേറ്റു മരിച്ചു വെടിയേറ്റു മരിച്ചു അന്ന് ലോകം പറഞ്ഞു പോലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടി വർഗീസ് വെടിയേറ്റു മരിച്ചെന്നല്ലേ ലോകം അങ്ങനെയല്ലേ അറിഞ്ഞത് മുപ്പത്തിരണ്ടോളം വർഷത്തിന് ശേഷം ആ വെടിവെച്ചു വന്ന പോലീസുകാരൻ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങൾ ഉറങ്ങാതെ അവന്റെ മനസ്സാക്ഷി രാപ്പകൽ വിധിച്ചിട്ട് അവൻ ഒടുവിൽ പോയി അവിടെ എറണാകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി അല്ല കോടതിയിൽ പോയി അവൻ സമ്മതിച്ചു എന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഉറങ്ങിക്കിടന്ന വർഗീസിന്റെ കണ്ണ് കെട്ടി കൈ പുറകിലേക്ക് കെട്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്പം കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ട് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഞാൻ വെടിവെച്ച് കൊന്നതാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു പേപ്പറുകാർ ചോദിച്ച് എന്തിനാണ് സാറേ ഇത് പറയുന്നത് അന്ന് തുടങ്ങി ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല രാത്രിയിൽ വീടി വലിച്ചും കടുങ്കാപ്പി കുടിച്ചും ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളം വറക്കിയാണ് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കും ഒരു നായർ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരു ഹൈന്ദവ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞതാണ് അവന്റെ മനസ്സാക്ഷി പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹൈക്കോർട്ടിലെ ഒരു ജഡ്ജി ഒരിക്കൽ അവിടെ ആ ഒരു പാലത്തിൽ നിന്ന് ചാടി കടലിൽ ചാടി മരിച്ചുപോയി വളരെ കോളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു താൻ രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി നമസ്കാര നമസ്കരിച്ച് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ പാലത്തിൽ നിന്ന് കായലിലേക്ക് ചാടി കുത്തനെ ഒഴുക്കിലേക്ക് ആൾ പോയി തന്നെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷണങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ചില ദിനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡെഡ് ബോഡി കണ്ടു തന്റെ മകൻ തന്റെ കയ്യിൽ അണിഞ്ഞിരുന്ന ആ മനോഹരമായ മോതിരം കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്റെ അച്ഛനാണ് ബ്രാഹ്മണ പശ്ചാത്തലമുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോയി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തു അടക്കം കഴിഞ്ഞു പോലീസ് എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഇത്ര വലിയൊരാളെ ആരാണ് കൊന്നത് ആരാണ് കടലിൽ തള്ളിയത് സംഭവം അതല്ല ചില ദിനങ്ങൾക്ക് മുൻപേ കോടതിയിൽ നടന്ന ഒരു വിധിയിൽ കരണ കൂടാതെ നീതി കൂടാതെ പണത്തിന്റെ സ്വാധീനതയിൽ ഒരു നിരപരാധിയെ ശിക്ഷിക്കുകയും അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഹൈക്കോർട്ടിൽ നിന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോകാൻ തുനിയാതെ അവനെ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് ചങ്ങല വെച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഉള്ളം വറച്ചുപോയി മനസ്സാക്ഷിയുടെ ആക്ഷേപമാണ് സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സാക്ഷിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മനസ്സാക്ഷി ഒരു ദൈവമാണ് ദൈവം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊളുത്തി തന്നതാണ് ആ മനസ്സാക്ഷിയുടെ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ കാണരുതോ ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ കാണാം അവന്റെ നീതിയുള്ള വിധിയെ കാണാം ദുഷ്ടന്മാരുടെ യാതന സ്ഥലം കാണാം നീതിമാന്മാരുടെ പരിദീസ കാണാം അതിന് ആര്യനെന്നോ ദ്രാവിഡനെന്നോ ധനവാനെന്നോ കറുത്തവനെന്നോ വെളുത്തവനെന്നോ ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല മനസ്സാക്ഷി ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുതൽ കൂട്ടാണ് മനസ്സാക്ഷി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിനക്ക് ആത്മധൈര്യം ഉണ്ടാകും ആത്മധൈര്യം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിനക്ക് ഉറപ്പുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും ഉറപ്പുള്ള വിശ്വാസം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിനക്ക് ജീവനുള്ള പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകും മനസ്സാക്ഷി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആത്മധൈര്യം പോകും ആത്മധൈര്യം പോകുമ്പോൾ ഉറപ്പുള്ള വിശ്വാസം പോകും അധികം വൈകും മുമ്പ് ജീവനുള്ള പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടും മരണത്തിന്റെ മണിനാഥം കെട്ട് നിന്റെ പ്രാണൻ വിറയ്ക്കും ആകിയാൽ സൂക്ഷിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ ബൗലോസിലിക പ്രാരംഭ നാൾ തുടങ്ങി മരണനാൾ വരെ തന്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ കാത്തിരുന്നു അപ്പോൾ മനസ്സാക്ഷി ഒരു പ്രമാണമാണ് രണ്ട് മനസ്സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദീപമാണ് ഊതിക്കെടുത്തി കളയരുത് ആ മനസ്സാക്ഷിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ കാണാം യാത്ര ചെയ്താൽ ആ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക്
കൂടി വന്ന പുരുഷാർ ഒരു കൂട്ടം കല്ലുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് അവരെല്ലാം എത്തി വലിഞ്ഞു നോക്കി മോശയുടെ പ്രമാണമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൊല ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് മോഹിക്കരുത് ദൂഷണം പറയരുത് ശബത്തിനെ ലംഘിക്കരുത് വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കരുത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിൽ മനുഷ്യൻ അടിമയാണ് അവിടെ ഒരു വാക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ആക്ഷേപ നിമിത്തം അവരെല്ലാവരും കല്ലിട്ട് അച്ചങ്ങ് പോയി എറിയാൻ യേശു അനുവാദം കൊടുത്തു യേശു പറഞ്ഞു എറിഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലല്ലേ ആ വാക്ക് എല്ലാം വായിക്കാൻ സമയം പോരാ എട്ടാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്ക് നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു തിരുവെഴുത്താണ് അപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞു എറിഞ്ഞാട്ട് ഈ പാപമില്ലാത്തവൻ ഇവളെ കല്ലെറിഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാവരും എത്തി നോക്കി ഏതു പാപമാണ് മോശസീനായി മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ ഇസ്രായേൽ കിടക്കുമ്പോൾ മോശയുടെ മക്കൾ കൊടുത്ത പ്രമാണമാണ് യേശു ഭൂമിയിൽ എഴുതിയത് എല്ലാവരും എത്തി നോക്കി മോഹിക്കാത്തവൻ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് മോഷ്ടിക്കാത്തവൻ ശപത്തിൽ ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട് ശപത്തിൽ ലംഘിക്കാത്തവൻ ദൂഷണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിൽ വഴുതിപ്പോയവനാണ് ഈ പാപമില്ലാത്തവൻ ഇവളെ ആദ്യം കല്ലെറിയട്ടെ അടുത്ത വാക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു മനസ്സാക്ഷിയുടെ ആക്ഷേപം നിമിത്തം എല്ലാവരും കല്ലിട്ട് ചങ്ങ് പോയി ഇവളെ കല്ലെറിഞ്ഞാൽ അടിക്കുമെന്നോ ഇടിക്കുമെന്നൊന്നും യേശു പറഞ്ഞില്ല എന്നോ വായിക്കാമോ ആ വാക്ക് മാത്രം അവർ അത് കേട്ടിട്ട് മനസാക്ഷിയുടെ ആക്ഷേപം ഹേതുവായി മനസാക്ഷി അപ്പൊ മനസാക്ഷി ന്യായാധിപനാണെന്ന് മനസാക്ഷി വന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ വലിയ കാര്യമായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് പരിശ്ശതി എടുക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ബോംബും വഴക്കും അറുന്നൂറ്ററുപത്താറും ഒക്കെ കേട്ട് നമ്മൾ ഒരു പരുവത്തി കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊരു ഭാഗം വേണ്ടെന്നല്ല പക്ഷെ എന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഉണർത്തി ഇതൊന്നും പറഞ്ഞേര് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ് മനസാക്ഷി ഇപ്പൊ മനസാക്ഷിയുടെ ആക്ഷേപം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു മനസാക്ഷിയുടെ ആക്ഷേപം നിമിത്തം വരെന്ത് ചെയ്തു മനസാക്ഷി അകത്തിരുന്ന് പഴയ കാര്യം എണ്ണി പറഞ്ഞപ്പം അവര് പോലും അറിയാതെ കൈയൊക്കെ അങ്ങ് നൂറ് ഇപ്പൊ യേശു നോക്കുമ്പോൾ നിൽക്കുന്നവരുടെ ചുറ്റും കൂടെ ഒരു നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വാർക്കാനുള്ള കരിങ്കല്ലുണ്ട് പടപടപടപടാന്ന് കല്ല് താഴെ വീഴുന്നു അവളും അമ്പരം നീക്കി അപടപടാന്ന് കല്ലി വീഴുന്ന കേൾക്കാം രഹസ്യം എന്ത് മനസാക്ഷി ന്യായാധിപനാണ് അദ്ദേഹം ന്യായം വിധിക്കും സത്യമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഓടി ഒളിക്കാൻ ഇടമില്ല എവിടെ പോയാലും മനസാക്ഷി ഒപ്പമുണ്ട് അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് അത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഇപ്പൊ മനസാക്ഷിയെ സൂക്ഷിച്ചോണമേ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കാനൊക്കത്തില്ല അന്തിമ വിധിയുടെ നാളിലും മനസാക്ഷിയെ വിളിച്ചു വരുത്തും എന്നാണ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മനസാക്ഷി എന്നതൊരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രമാണമാണ് രണ്ട് മനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൊളുത്തിയ ദീപമാണ് എല്ലാവർക്കും മനസാക്ഷി ഉണ്ടോ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ ബൈക്കിലേക്ക് പോയാൽ മനസാക്ഷിയെ നമുക്ക് കത്തിക്കാം കത്തിച്ചാൽ ആ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മുഖം തേടാം ജീവിതം എണ്ണപ്പെട്ട ദിനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ച് നമ്മുടെ കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടരുത് ഒടുവിൽ നമ്മുടെ പ്രാണനെ ഏറ്റവും ദുഃഖിക്കും അപ്പോൾ മനസാക്ഷി ദീപമാണ് മനസാക്ഷി ഒരു ന്യായാധിപനാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെയൊക്കെ ന്യായം വിധിച്ചിട്ടില്ലേ മനസാക്ഷി മനസാക്ഷിയെ നമ്മൾ ഊതിക്കെടുത്തി ഒന്നും കളയരുത് ദേവി ചെയ്ത് ആകാശ് എന്നൊരു ദുഷ്ടരാജാവിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയുന്നു അവൻ യഹോബയുടെ മണ്ഡപത്തിന്റെ വാതിലടച്ച് അവൻ വിളക്ക് ഊതിക്കെടുത്തിന് ദയവായി അത് സംഭവിക്കരുത് മനസാക്ഷി കത്തട്ടെ മനസാക്ഷിയിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കണ്ടെത്താം വിധിയുടെ നാളിൽ നമ്മുടെ പ്രാണൻ ധൈര്യമായി നിൽക്കട്ടെ മനസാക്ഷി ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ് ഏതെല്ലാം രംഗങ്ങളിൽ മനസാക്ഷി വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പുറകെ ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ അരിഷ്ടതയിൽ ആരംഭിച്ച് സ്വയപ്രയത്നത്താൽ വിശുദ്ധി ജീവിതം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രതീക്ഷയോടെ ഓടിയ ഈ പ്രാകൃതനെ നേറ്റു പറഞ്ഞ ഈ പൗലോസ്ലിക ഏറ്റവും യോദാവായി മരിച്ചതിന്റെ രഹസ്യം അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് വരെയും തന്റെ മനസാക്ഷിയെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം സഹോദരങ്ങളെ മനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒന്നാമത് അത് ഒരു പ്രമാണമാണ് അടുത്തത് അതൊരു വിളക്കാണ് ഇനി അടുത്തത് ഒരു ന്യായാധിപനാണ് നമ്മൾ ന്യായം വിധിക്കും മനസാക്ഷി ഉള്ളിരുന്നൊക്കെ പറയും എത്രയോ പേര് എത്രയോ പേരെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ മനസാക്ഷി ന്യായം വിധിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കുറ്റക്കാരനും ബോധ്യപ്പെടുന്നു ഞാൻ പണ്ട് ആലുവായിലിരിക്കുമ്പോഴേ അവിടെ ഒരു ഒരാളുണ
ചുമ്മാ തിരിക്കുക അപ്പൊ ചാപ്പ അച്ചാൻ കയറി പൊക്കും അച്ചാൻ കയറി പൊക്കും എനിക്ക് തോന്നി ഇരിപ്പ് പന്തികേടാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാണോ ഇരിക്കുന്നത് സത്യം പറയണോ എന്ന് പറഞ്ഞു പിടിച്ചു പെട്ടത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ പറയാണോ ഈ വാതുക്കലത്തെ ഈ ഹോട്ടലുകാരനില്ലേ ഇന്ന് രാവിലെ അവൻ എന്നെ ഒന്ന് ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ടരയ്ക്ക് കറണ്ട് പോകും കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയറി അവനിട്ട് ഒരെണ്ണം കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെന്തോ ചെയ്യും കറണ്ട് എട്ടരയ്ക്ക് പോകും അന്നേരം ഓടി ചെന്ന് ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുക വിളക്കിടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരെണ്ണം കൊടുത്ത് ചോടണം അതിനായിരിക്കുക ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ നീ നിന്റെ കടക്കാരോട് കൃതപൂർവ്വം ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കടങ്ങളും പിഴകളും ഒന്നും ദൈവം നിന്നോട് ക്ഷമിക്കത്തില്ല സമര നീ ഒന്ന് ഓർത്തോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അവനൊരു നല്ല ബന്ധിക്കോസുകാരനേക്കാൾ നല്ലവനാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നി അവനൊരു സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാതിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞെടാ നീ ഒന്ന് ഓർത്തേ നിന്റെ തെറ്റൊന്ന് ആരാഞ്ഞ് ഒരു സെക്കൻഡ് മൗനമായി നിന്ന് കണ്ണിൽ കൂടെ കണ്ണു നീരിറ്റു വീണ് ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം നിന്റെ നിന്റെ കടക്കാരോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാൽ സ്വർഗസ്സനായ പിതാവ് കടങ്ങളെയും പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കത്തില്ല ഇവൻ വാവിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി അവൻ ആ കത്തിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിവെച്ച് കടക്കാരന്റെ കാലെ പിടിച്ച് ക്ഷമ ചോദിച്ചു എടാ നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണോടാ കരണ്ട് പോകുമ്പോൾ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാനിരുന്നാടാ ആ പാസ്റ്റപ്പറ്റം വെയ്ത്തോമി നിറഞ്ഞു വന്ന് എന്നോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞടാ നിന്റെ തെറ്റിനെ ദൈവം നിന്നെ ശിക്ഷിക്കും ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അവന്റെ തെറ്റ് നീ ക്ഷമിക്കണോ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി ദൈവമക്കളെ അപ്പൊ മനസാക്ഷി വിധിച്ചപ്പോൾ മധ്യവാനിയാണ് പ്രാകൃത മനുഷ്യനാണ് ആ വിധിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളം വിറച്ചുപോയി അപ്പോൾ മനസാക്ഷി ന്യായാധിപനാണ് പലരെയും ന്യായം വിധിച്ചത് ബൈബിളിൽ കാണാം മനസാക്ഷിയുടെ ന്യായവിധിയിൽ ഓർമ്മപ്പെടാറുമുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം ഈ മനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാഗ്നൈറ്റ് സൂചിയാണ് ഈ മനസാക്ഷിയെ നമ്മൾ പഠിച്ചാല് ഇതൊരു മാഗ്നൈറ്റ് സൂചിയാണ് ദൈവം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മാഗ്നൈറ്റ് സൂചിയാണെന്നിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇതിന്റെ സെന്റർ ഭാഗത്ത് നൂല് കെട്ടി തൂക്കി ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ ഇത് തെക്കുവടക്കെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അതാ തെക്കുവടക്കെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഈ തിരുവനന്തപുരം സെന്ററിലെ ലോക്കലെ എല്ലാ വിശ്വാസികളും വിലക്കാരും കൂടെ വന്ന് ഓരോ മണിക്കൂർ പിടിച്ചു തിരിച്ചു കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വെച്ചാലും കൈയെടുക്കും തെക്കുവടക്കെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് ഈ മാഗ്നൈറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ആര് പിടിച്ചു വളച്ചു വെച്ചാലും കാന്തം തെക്കുവടക്കെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ മനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാഗ്നൈറ്റ് സൂചിയാണ് ഇതിങ്ങനെ ഷാർപ്പായിട്ട് ദൈവത്തെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും എവിടേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് ഉത്തരദിക്കിലേക്ക് ഉത്തരദിക്കിലേക്ക് സദാസമയം ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്ന മാഗ്നൈറ്റാണ് നമ്മൾ അവനെ പിടിച്ച് ആയിരം പേര് കൂടി കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നിർത്തി കുഴപ്പമില്ല ബ്രദർ ജോസെ കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കൈ വിടുന്ന ഉടനെ എങ്ങോട്ട് പോകും നേരെ ഷാർപ്പായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസാക്ഷി ഒരു മാഗ്നൈറ്റ് സൂചിയാണ് അപ്പൊ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധ്യമല്ല സാധ്യമാണോ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഒരു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ തുടങ്ങി വൈകുന്നവരെ ഇത് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നിർത്താൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കൈ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ നോക്കി അതാണ് അവന്റെ മാഗ്നൈറ്റ് ഇതൊരു ശക്തിയാണ് അപ്പോൾ മാനുഷ്യ കരം കൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഉത്തരദിക്കിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മാഗ്നൈറ്റ് സൂചിയെ തിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല അപ്പൊ ഈ സൂചി ഇങ്ങനെ തെക്ക് വടക്കായി നിൽക്കുകയാണ് ഇവന് എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിക്കാൻ വഴിയുണ്ടോ ഇവനെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയാം തെക്ക് വടക്കായി നിൽക്കുന്ന ഈ മാഗ്നൈറ്റ് സൂചിയെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ദിശ മാറ്റാമോ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവൻ ഇങ്ങനെ തെക്ക് വടക്ക് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സമീപത്ത് ഒരു ഇരുമ്പ് കഷ്ണം കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അവൻ ചൂന്ന് അങ്ങോട്ട് പോന്നാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ തെക്ക് വടക്കായി നിന്ന മാഗ്നൈറ്റ് സൂചിയുടെ അരിക്കൽ ഒരു ഇരുമ്പ് കഷ്ണം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവൻ പെതിയെ ഇങ്ങോട്ട് ചായുന്ന കാണാം നമ്മൾ ആ ആ ഇരുമ്പെടുത്ത് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്ക് അവൻ പെതിയെ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന കാണാം അപ്പൊ മനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാഗ്നൈറ്റാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കപ്പൽ യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ പുരാതന കാലത്ത് കപ്പൽ യാത്രക്കാർ പോയിരുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കിയാണ് ആരംഭ കാലത്തൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് നാവികർ യാത്ര ചെയ്തത് നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കിയാണ് ഉദയത്തിങ്കൽ കാണപ്പെടുന്ന ആ
നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും സൂചി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും സ്വാർത്ഥതയും ജഡമോഹവും ഏതൊരുവനെയും സ്വാ സ്വാധീനിക്കും മനസാക്ഷി എന്ന മനോഹരമായ ഈ മാഗ്നേറ്റ് സൂചിയെ സൃഷ്ടാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നകറ്റി ലോകത്തിലേക്ക് വലിച്ചരയ്ക്കാൻ സാത്താൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു മാർഗമുണ്ട് ഒന്ന് ജഡമോഹം രണ്ട് മനുഷ്യന്റെ സ്വാർത്ഥത ജഡമോഹവും മനുഷ്യന്റെ സ്വാർത്ഥതയും പ്രാണനിൽ കുടിയേറുമ്പോൾ തെക്കുവടക്കായി നിൽക്കുന്ന മാഗ്നേറ്റ് സൂചി ചിലപ്പോൾ കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറായിട്ട് വരും പൂർണമായി മാറിയില്ലെങ്കിലും ദിശ വിട്ട് തുടക്കത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് മില്ലി ഒരു അഞ്ച് ഫൈവ് എം എം മാറി നിന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര അവസാനിക്കുമ്പോൾ കപ്പൽ അഞ്ഞൂറ് മൈൽ അകലത്തിൽ പോയി നിൽക്കും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മനസാക്ഷി ഒരു ന്യായാധിപനാണ് അവൻ നമ്മെ ന്യായം വിധിക്കും തെറ്റെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ പശ്ചാത്തപിക്കണം മനസാക്ഷി ഒരു ദൈവമാണ് അത് കെടാതെ സൂക്ഷിച്ച് ആ വെളിച്ചത്തിൽ ദൈവസിംഹാസനം കണ്ടെത്തണം മനസാക്ഷി ഒരു മാഗ്നേറ്റ് സൂചിയാണ് ഇടത്തും വലത്തും വരുന്ന സ്വാർത്ഥതയും ജഡമോഹത്തെയും വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഷാർപ്പായി തെക്കുവടക്ക് തന്നെ സൂക്ഷിച്ചാട്ട് ഉത്തരദിക്കിൽ തന്നെ പോയി ചേരും മനസാക്ഷി വലിയ വിഷയമാണ് മനസാക്ഷി എന്തിനാണ് നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ മനസാക്ഷി എന്നും നല്ല മനസാക്ഷി എന്നും ശുദ്ധ മനസാക്ഷി എന്നും ഒക്കെ അനേക വാക്കുകൾ എഴുതിയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായി ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കൊരു നല്ല മനസാക്ഷി വേണം എന്തിനാണ് ഈ മനസാക്ഷി ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസാക്ഷി എന്തിനാണ് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് മനസാക്ഷി വേണം അപ്പോ സ്വലനായ പൗലോസ് തിമത്യോസിന് എഴുതുമ്പോഴാണോ ഒരു വാക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ തന്റെ സഹ ശുശ്രൂഷകരായ രണ്ടുപേർ തന്നെ വിട്ടുപോയി ശുശ്രൂഷയില്ലാഞ്ഞല്ല ഭക്ഷണമില്ലാഞ്ഞില്ല സഭയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പിന്നെ ഹുമന്യോസു അലസന്ദറും അവരുടെ നല്ല മനസാക്ഷി നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസ കപ്പൽ തകർന്നു പോയി എങ്ങനെയല്ലേ വാക്ക് വായിക്കാമോ ചിലർ നല്ല മനസാക്ഷി തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ വിശ്വാസ കപ്പൽ തകർന്നു പോയി ഹുമനിയോസും അലക്സന്ദറും ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ രണ്ടുപേർ അക്കാലത്ത് പൗലോസ്ലി അവിടെ സഹപ്രവർത്തകരായ പ്രഗൽഭരായ രണ്ട് പാസ്റ്റർമാർ ഒരു പാസ്റ്റർ പേര് ഹുമനിയോസ് നല്ല പേരാണ് രണ്ടാമത്തെ പാസ്റ്റർ പേരെന്നാണ് അലക്സന്ദർ അവർ അവിടെ കാലത്ത് വലിയ പ്രഗൽഭരായ പ്രാസിംഗരാണ് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് പൗലോസിനെയും കൃപയുടെ മാർഗത്തെ ഉപദേശത്തെ ഇതെല്ലാം വിട്ട് അവരുടെ വഴിക്ക് പോയി രഹസ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല സഭയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പണമില്ലാഞ്ഞോ ഭക്ഷണമില്ലാഞ്ഞോ വസ്ത്രമില്ലാഞ്ഞല്ല പൗലോസ് കാര്യം ആരാഞ്ഞു സംഭവം ഏതാണോ ഹുമന്യൂസും അലസന്ദറും അവരുടെ നല്ല മനസാക്ഷി നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് വിശ്വാസ കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കണമെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ കൃപയിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ നമുക്ക് എന്തു വേണം നല്ല മനസാക്ഷി വേണം പലർക്കും ഉറക്കം തുടങ്ങി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയേക്കാൻ പറയാമുള്ളവർ ഉറങ്ങരുത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ല മനസാക്ഷി വേണം കേട്ടോ എപ്പോൾ പ്രാണൻ വിട്ടാലും നമ്മുടെ ആത്മാവ് എങ്ങും പോയി തടഞ്ഞ വട്ടം ചുറ്റി കറങ്ങരുത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ യേശു വരികയാണെന്നിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും രൂപാന്തരപ്പെടുന്നവരെന്ന കൈപോക്കാമോ ആ ഇവിടെ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വിടണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയാം പോട്ടെ ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാണനെ തമ്പുരാൻ വിളിച്ചു നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും ശരീരവും ആത്മാവ് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് പോയി സ്വർഗം തുറന്നു കിടക്കും ദൂതന്മാർ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും എന്ന് സധൈര്യം പറയാൻ ശേഷിയുള്ളവരുണ്ട് എന്ന് പറയാ കൈവക്കാമോ ഭർത്താവെ ഇന്ന് എന്റെ പ്രാണൻ ശരീരത്തെ വെട്ടി ഞാൻ നിത്യതയുടെ കവാടത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദൂതന്മാർ എനിക്ക് വാതിൽ തുറന്നു തരുമെന്നും ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമെന്നും എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ മഹിമയുടെ രാജാവായി ഞാൻ കാണുമെന്നും സധൈര്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാൻ ദാ അങ്ങിങ്ങായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടുപേർ മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ആരാണ് നിങ്ങളോട് അതിന് നോ പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ മനസാക്ഷിയല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഒരാൾ കൈപൊക്കിയപ്പോൾ പലർക്കും ധൈര്യമായി കർത്താവ് ആ യേശു വരുമ്പോൾ പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആരും മൗനമായിരുന്നു കാരണം മശിവായുടെ മടങ്ങി വരവിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ ശരീര രൂപാന്തരത്തിന്റെ ആത്മികതയുടെ അളവ് പോലും നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ ഒരാൾ കൈപൊക്കി അപ്പൊ നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കിട്ട് പറയാം എവിടെ കറിയാച്ച താൻ പോവെങ്കിൽ ഞാൻ പോകും അതാ
വർഷം അമ്പത്താറ് അമ്പത്തെട്ട് വർഷമൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പരുവമൊക്കെയായി പിള്ളേര് പെട്ടിയുടെ അളവും പഞ്ഞിയുടെ പഞ്ഞിയും അളവും ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പ്രാണം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സാക്ഷി പറയും ഒരു പാട്ടുണ്ട് ഏതാന്നറിയോ ജീവിതം ഇന്നും ശരിയായിട്ടില്ലയോ ഇനിയിപ്പോ എന്ന് ജീവിപ്പിക്കാൻ ആരാധനയ്ക്ക് സമയത്ത് വരാനൊക്കത്തില്ല പിള്ളാര് മനസ്സ് തോന്നി ഓട്ടോ പിടിച്ചേ വരാനൊക്കത്തുള്ളൂ വന്നാലും കസാറയിൽ ഇരിക്കാൻ പയ്യ പ്രാണൻ നാളുകൾ എണ്ണപ്പെട്ടു ശവപ്പെട്ടിയുടെ അളവ് എടുത്ത് പിള്ളാര് മൂക്കി വെക്കാനുള്ള പഞ്ഞിക്കും പോയി അവര് സ്പിരിറ്റും മേടിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലും അലമാരിയിലും വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചിലതൊക്കെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സംഭവം എഴുതും തിരുവല്ലാരും ഒരിക്കലും ഒരാൾ മരിച്ചു ഞാനും വെന്നിയപ്പച്ചനും കൂടെ ചെല്ലുമ്പോ ഒരാൾ ട്രേക്കകത്ത് മുട്ടായി കൊണ്ട് തരിക മരുമോള് എന്തിനാണ് വാസപ്പച്ച ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേട്ട് എത്ര നാളായി അമ്മച്ചിയെ നിത്യതയെ ചേർക്കുക അതിൽ നിന്നാ മുട്ടായി ഞാനും എടുത്തു പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു മുട്ടായി ഞാനും എടുത്തു ഇനി അപ്പച്ചൻ എടുത്തെന്ന് തോന്നില്ല അപ്പച്ചൻ അങ്ങോട്ട് പോയി ആ ഒരു ഓടിക്കൊണ്ടും തരികയാണ് അമ്മായിമ്മ മരിച്ചതിന് ഒരു മുട്ടായി ആ അതിനുശേഷം ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ട് തന്നിട്ടിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർക്കണം ഞാൻ ചായന്ന ഇത് മരിക്കുന്നതിന് ഒരു മാസം മുമ്പേ മനോരമയിൽ ഇടാനുള്ളത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക പക്ഷെ എന്തോ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതം ജീവിതത്തിലൊന്ന് സൂക്ഷിക്കുക യേശു വരുമ്പോൾ പോകത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് അതാണ് മനസ്സാക്ഷി അതമേ അതമേ നീ അവിടെ നിന്ന് ദൈവം വിളിച്ചു അതാ പറഞ്ഞു ഞാൻ നത്തനായി പോയി ദൈവം തിരിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു അതാ നിന്നോട് നത്തനാണെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നിന്നോട് നത്തനാണെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് പറയുന്ന ഒരുവൻ നമ്മിലുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാക്ക് ഏതാണെന്നറിയാമോ ഞാന് എന്റേത് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ജനിച്ച ഇത്രയും കാലത്തിനുള്ളിൽ എന്റെ അതരത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വാക്കുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാനെന്നും എന്റേതെന്നും ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയത്തില്ല എന്റെ കൈ എന്റെ കാല് എന്റെ കണ്ണ് എന്റെ മുഖെന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല ഞാൻ കൈ ഞാൻ കാല് എന്ന് ആരേലും പറയാറുണ്ടോ പറയാറില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ കൈ എന്റെ കണ്ണ് എന്റെ കാല് എന്റെ മൂക്ക് എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ എന്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആരോ ഒരാൾ നമ്മിലുണ്ട് ഈ ബോധ്യപ്പോ ഒരു നമുക്ക് വേണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രമാണമാണ് ഈ മനസ്സാക്ഷി ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രമാണമാണ് ബൈബിൾ എന്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആത്മാവിന്റേതാണ് ഏത് ഈ മനസ്സാക്ഷി ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ചുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യം പഠിച്ചു 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 തന്നെ വേണ്ട ചേർക്കണമെന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാം നമ്മുടെ പഠന വിഷയമല്ല എന്നാലും പുരാതന ഭാരതീയ സന്യാസിമാർ ആചാരങ്ങളായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അറിവിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട അഞ്ച് കാര്യമുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യമൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഒന്നാമത്തെ അറിവ് നമ്മൾ നമ്മൾ ആരാണെന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞാട്ട് നമ്മൾ ആരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ആരാണ് ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാത്ത ഒരു ആത്മാവാണ് നാം സൃഷ്ടാവിങ്കിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഇനി നാം ശരീരം വിട്ട് സൃഷ്ടാവിങ്കിൽ പോകും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അറിയണം കത്തി കൊണ്ടോ കടാര കൊണ്ടോ ചൂടുകൊണ്ടോ തണുപ്പ് കൊണ്ടോ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ കഴിയാത്ത വിലപ്പെട്ട ഒരാത്മാവാണ് ഞാനും നിങ്ങളും രണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരമുണ്ട് ഈ ശരീരം എന്താണ് ആത്മാവ് ധരിച്ച വസ്ത്രമാണ് ഒരു ദിവസം ഈ വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞിട്ടേച്ച് നമ്മൾ പോകും പൗലോസ് പറഞ്ഞില്ലേ മീതെ ഉള്ളത് ധരിപ്പാൻ ഞാൻ വാഞ്ചിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ് ഇത് ആത്മാവ് ധരിച്ച വസ്ത്രമാണ് നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കത്തില്ലേ ധരിച്ച ഏതാനും നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ തുടങ്ങി ശരീരത്തിൽ ആ വസ്ത്രത്തിൽ മുഷിപ്പും ചുളുക്കവും ഉണ്ടാകും പോലെ വാർത്തിക്കമെന്ന പ്രതിഭാസം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബലഹീനപ്പെടുത്തും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം മൂന്ന് ദിവസമാണ് ഒന്ന് അവന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ അവന്റെ ജീവന്റെ തുടിപ്പേകുമ്പോൾ ആത്മാവ് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ വന്ന് അവന്റെ ആ ആത്മാവ് ശരീരം എന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ദിവസം രണ്ട് നീതിമാന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ അവന്റെ ജീവന്റെ പേരെഴുതുന്ന ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുന്ന ദിവസം മൂന്ന് ഈ ആത്മാവ് ഈ ശരീരമായ ഉടുപ്പൂരിയിട്ടേച്ച് പോകുന്ന ദിവസം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞാട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു വസ്ത്രമാണ് നമുക്ക് പഠന വിഷയം അതല്ല ഞാൻ ഓടിച്ചു നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയാം ഒന്നാമത് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അറിയ നമ്മൾ നശിച്ചു പോകാത്ത ഒരു ആത്മാവാദയും മക്കളെ നമുക്ക് ചുറ്റേക്ക് അടിച്ചോ ഒളക്ക കിഴിച്ചോ ഒന്നും ആരെയും നശിപ്പിക്കാനൊക്കത്തില്ല ഒരു ആത്മാവാണ് രണ്ട് ഈ ശരീരം കറുത്തതാണ് വെളുത്തതാണ് മെലിഞ്ഞവരുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ തൂക്കം
നമുക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ധർമ്മമുണ്ട് അത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ മരിക്കാവൂ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ച് കാലം കഴിക്കരുത് സഹോദരങ്ങളെ കോടിക്കണക്കിന് ജീവകണങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ജീവൻ നൽകി ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച നിന്റെ സൃഷ്ടാവിന്റെ ഹിതം നീയൊന്ന് ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞാട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ധർമ്മം നമ്മൾ അറിയണം ഇയോ ഒരിക്കൽ പറയാണ് ദൈവം തമ്പുരാനെ നിനക്ക് മനുഷ്യനോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നീ ആയിരം പേർക്കൊരു ദൂതനെ നിയോഗിച്ചിട്ട് ആ ദൂതൻ അവനോട് അവന്റെ ധർമ്മം ഒന്ന് അറിയിക്കണം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ വാക്യം ഇയോവിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ വാക്യമാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും വായിച്ച് അമ്പരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇയോ പറയാ നിനക്ക് മനുഷ്യനോട് ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം പേർക്ക് ഒരു ദൂതനെ നിയോഗിച്ചിട്ട് ആ ദൂതൻ അവനോട് കരണ തോന്നി മനുഷ്യനെ അവന്റെ ധർമ്മം അറിയിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ധർമ്മമുണ്ട് സഹോദരൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അവസാന കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്തിട്ടേ മരിക്കാവൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ കാലം കഴിച്ച് പ്രാണൻ പോകരുത് അവന്റെ ആ ആത്മാവ് ശരീരം എന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ദിവസം രണ്ട് നീതിമാന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ അവന്റെ ജീവന്റെ പേരെഴുതുന്ന ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുന്ന ദിവസം മൂന്ന് ഈ ആത്മാവ് ഈ ശരീരമായ ഉടുപ്പൂരിയിട്ടേച്ച് പോകുന്ന ദിവസം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞാട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു വസ്ത്രമാണ് നമുക്ക് പഠന വിഷയം അതല്ല ഞാൻ ഓടിച്ച് നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയാം ഒന്നാമത് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അറിയ നമ്മൾ നശിച്ചു പോകാത്ത ഒരു ആത്മാവാദയും മക്കളെ നമുക്ക് ചുറ്റേക്ക് അടിച്ചോ ഒളക്കെ കിടിച്ചോ ഒന്നും ആരെയും നശിപ്പിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഒരു ആത്മാവാണ് രണ്ട് ഈ ശരീരം കറുത്തതാണ് വെളുത്തതാണ് മെലിഞ്ഞവരുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ തൂക്കം ഉള്ളവരുണ്ട് മുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോ തൂക്കം ഉള്ളവരുണ്ട് അതെല്ലാം ഉടുപ്പാണ് ആ വസ്ത്രം ഇട്ടേച്ച് നമ്മൾ പോകും അടുത്തത് അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ കാൽപാദം കുത്തി നിൽക്കുന്ന ഭൂമി എന്താണ് ഭൂമി വഴിയമ്പലമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ വഴിയമ്പലത്തിൽ വന്നതാണെന്നേ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിനാലായിരം പേർ ഈ വഴിയമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനപ്പുറം ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ കാൽപാദം കുത്തിയ ഭൂമി വഴിയമ്പലമാണ് പലർക്കും ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരല്പം അല്ലെ ഒരു തോണ്ടോട്ട മണ്ണിന് വേണ്ടിയൊക്കെ അടിയും വഴക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പോഷനല്ലേ അപ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം ഈ ഭൂമി വഴിയമ്പലമാണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഭൂമിയിലേക്ക് ജന്മം നൽകി അയച്ച നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവിന് നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ധർമ്മം എന്താണെന്ന് അറിയണം പലർക്കും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ധർമ്മമുണ്ട് അത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ മരിക്കാവൂ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ച് കാലം കഴിക്കരുത് സഹോദരങ്ങളെ കോടിക്കണക്കിന് ജീവകണങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ജീവൻ നൽകി ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച നിന്റെ സൃഷ്ടാവിന്റെ ഹിതം നീയൊന്ന് ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞാട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ധർമ്മം നമ്മൾ അറിയണം ഇയോ ഒരിക്കൽ പറയാണ് ദൈവം തമ്പുരാനെ നിനക്ക് മനുഷ്യനോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നീ ആയിരം പേർക്കൊരു ദൂതനെ നിയോഗിച്ചിട്ട് ആ ദൂതൻ അവനോട് അവന്റെ ധർമ്മം ഒന്ന് അറിയിക്കണം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ വാക്യം ഇയോവിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ വാക്യമാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും വായിച്ച് അമ്പരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇയോ പറയാ നിനക്ക് മനുഷ്യനോട് ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം പേർക്ക് ഒരു ദൂതനെ നിയോഗിച്ചിട്ട് ആ ദൂതൻ അവനോട് കരണ തോന്നി മനുഷ്യനെ അവന്റെ ധർമ്മം അറിയിച്ച കൊള്ളാമെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ധർമ്മമുണ്ട് സഹോദരൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അവസാന കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്തിട്ടേ മരിക്കാവൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ കാലം കഴിച്ച് പ്രാണൻ പോകരുത് നിത്യതയുടെ കവാടത്തിങ്കൽ ലജ്ജിച്ചു പോകും കോടിക്കണക്കിന് ജീവകണങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് ദൈവം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ജീവൻ തന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അറിയുക നശിച്ചു പോകാത്ത ആത്മാവാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ് അത് ആത്മാവ് ധരിച്ച വസ്ത്രമാണ് നമ്മുടെ കാൽപാദം കുത്തി നിൽക്കുന്ന ഭൂമി ഏതാണ് ഇതൊരു വഴിയമ്പലമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്താണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം അറിയണം നമ്മുടെ ധർമ്മം അതിലൊന്നാണ് നീതി നമ്മൾ നീതിയുള്ള മനുഷ്യരായിരിക്കണം മറ്റൊന്നാണ് ദാനം ദാനം ചെയ്ത് ജീവിക്കണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ദാനമൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇടയിലൊക്കെ ആ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ ആ ധർമ്മം ധർമ്മത്തിന് ചില വശങ്ങളുണ്ട് നീതി ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ നീതി പുലർത്തി ജീവിക്കണം അതിലൊന്ന് സ്നേഹം വേണം എങ്ങനത്തെ സ്നേഹം യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്നേഹിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം അടുത്ത ഏതാണ് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യണം ഭൂമിയിലെല്ലാം ദാനം ചെയ്തല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുവാതിക്കൽ മാവ് നിൽപ്പില്ലേ മാവിൽ മാങ്ങ ഉണ്ടാകാറില്ലേ ഇന്ന് വരെ ആ മാവ് ഒരു മാങ്ങ പറിച്ച് തിന്നിട്ടുണ്ടോ ആ മ
അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവത്ഗീതയും രാമായണവും ഒക്കെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം അവരെ നല്ലൊരു ഒരു ഈശ്വര ഭക്തയായ ടീച്ചറായി സംശയമൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു തരും അപ്പൊ കർണന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നല്ല ഒരു വെള്ളിക്കെണ്ണമുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ശരീരത്തൊക്കെ പുരട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഈ വെള്ളിക്കിണ്ണത്തോട് അങ്ങ് ആവേശം കൂടി അങ്ങ് പോക്കിലും വരവിലും എല്ലാം വെള്ളിക്കിണ ചിലത് കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്തെങ്കിലും തമ്പുരാൻ അവന്റെ ആ അരിഷ്ടാവസ്ഥ കണ്ടൊന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആവണക്ക് നിമിത്തം മറ്റവൻ അധികം സന്തോഷിച്ചതുപോലെ വെള്ളിക്കിണ്ണത്തിന്റെ പുറയെ നടക്കുക ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല ദൈവം നിനക്ക് കാറും തരും കെട്ടിടവും തരും പിള്ളാരെയും തരും കുടുംബവും തരും ഇവയെല്ലാം തരും പക്ഷെ നിന്റെ വിശ്രാമം ദൈവത്തിലായിരിക്കണം അപ്പൊ കർണന്റെ ഈ ആവേശം കണ്ടപ്പോൾ ദേവന്മാർ വേഷം മാറി ഒരു ഭിക്ഷക്കാരന്റെ വേഷത്തിൽ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു കർണ നീ എനിക്ക് ആ വെള്ളിക്കെണ്ണ വിഞ്ഞു തരാമോ നീ അപ്പൊ ഇടതു കയ്യിൽ ഇരുന്ന് ആ വെള്ളിക്കെണ്ണ എടുത്ത് കൈകൊണ്ട് അങ്ങ് നീട്ടി കൊടുത്തു അപ്പൊ അദ്ദേഹം വാങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു കർണ നീ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ചത് അത് എനിക്ക് ദാനമായി തന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ വലിയവൻ ചെറിയവന് ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇടതു കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു വലിയവൻ ചെറിയവന് ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നീ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കരുത് അത് ഈശ്വര പ്രസാദമല്ല ഉടനെ ഒരു കർണൻ നഗ്നസത്യം പറഞ്ഞു അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല സ്വാമി ഇടത് കയ്യിലിരിക്കുന്ന കിണ്ണം വലത് കയ്യിലോട്ട് വരുന്നപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കണ്ട ശരിയല്ലേ നമ്മൾ ഒത്തിരി ചിന്തിക്കുന്നവരാ അതുകൊണ്ടാ ഒരു ഗുണവും ചെയ്യാത്തത് സംഭവം സത്യമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്തില്ല പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും ചെയ്യത്തില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോയാ ചെയ്യത്തില്ല ഞാനത് കായ്ച്ചപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അങ്ങ് സത്യം പറയാ സോറി ഞാൻ അങ്ങക്ക് ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ദാനം ചെയ്തത് തെറ്റായെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്താ രഹസ്യം ഇടത് കൈയിലിരിക്കുന്ന ഈ പാത്രം എന്റെ വലത് കൈയിൽ വെച്ച് അങ്ങയ്ക്ക് വെച്ച് നീട്ടുന്ന ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്റെ മനസ്സ് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സത്യമാണ് സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്താണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജനിച്ചതല്ലേ നമ്മുടെ സഹോദരവർഗത്തോടെ മനുഷ്യവർഗത്തോടെ ഈ വഴിയമ്പലമായ ഭൂമിയോടെ സഹജീവികളോടെ നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവിനോട് മാതാപിതാക്കന്മാരോടൊക്കെ ഉള്ള ധർമ്മം പാലിച്ച് ജീവിക്കാവൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കരുത് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ആത്മാവോ അന്യഭാഷയോ ഒന്നുമല്ല നമ്മളെ നിത്യതയിൽ എത്തിക്കുന്നത് അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ശരീരമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചപ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതോ തീയതോ അതിന് തക്ക ഒണ്ണം പ്രാപിക്കും നമ്മളാൽ ആവുകയുള്ള നന്മ ചെയ്താട്ട് ഇനി അടുത്ത അറിവ് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ വിട്ടുപോയാൽ നമ്മൾ എവിടെ ചെല്ലുമെന്നറിയണം നമ്മൾ എവിടെ പോകും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പ്രാണനും ആത്മാവും തമ്മിൽ വേർപെട്ട് ഈ ശരീരമാകുന്ന വസ്ത്രം വിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവ് പോയാൽ എവിടെ ചെല്ലും അറിയാമോ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാമോ മഹാനായ സോക്രട്ടീസിനോട് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഒരാളായ പ്ലേറ്റോ ചോദിച്ചു ഗുരോ ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യനാരാണ് അപ്പൊ ഈ സോക്രട്ടീസ് അങ്ങ് കുനിഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ പ്ലേറ്റോ ചിന്തിച്ച എന്താണെന്നറിയാമോ എന്റെ ഗുരു ലോകത്തിലെ ഏതോ ഒരു മഹാനെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് നിമിഷം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നറിയാമോ പ്ലേറ്റോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന്റെ മൂല്യം എത്ര വലുതാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ക്ഷണപങ്കുരമായ ഈ ആയുസിനുള്ളിൽ ഈ ആത്മാവിന് സുരക്ഷിതമായി ഇരിപ്പിടം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞവൻ ആരാണോ അവനാണ് ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മഹാൻ ആരാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മഹാൻ എണ്ണപ്പെട്ട ദിനങ്ങൾക്കപ്പുറം ഈ ശരീരമാകുന്ന വസ്ത്രം ഒരിഞ്ഞ് അനുസരമായ ആത്മാവ് അനന്ത നിത്യതയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇരിക്കാൻ സുരക്ഷിതമായി ഇരിപ്പിടം കണ്ടെത്തിയവൻ ആരാണോ അവനാണ് മഹാൻ അല്ലാതെ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്താകർഷം കഴിവിടിച്ച് ഐസക്കാണോ മഹാൻ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയവനാണോ മഹാൻ പസമിക്ക് നീന്തി കയറുന്നവനാണോ മഹാൻ ഒരു വലിയ സെമിനാരിയിൽ പോയി പത്ത് വിഷയത്തിന് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തവനാണോ മഹാൻ അല്ലേ അല്ല ലോകത്തിൽ തെരുവുനായുടെ വില പോലും നിനക്കില്ലെങ്കിലും ഈ പ്രാണൻ ശരീരത്തെ വിട്ടുപിരിയുമ്പോൾ ആത്മാവിരിക്കാൻ ഇടിപ്പടം കണ്ടെത്തിയവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അതിൽ പ്രത്യാശയുള്ളവർ കാരങ്ങൾ ഉയർത്തി ശക്തിയായിട്ട് ഒരു ഹലല പറഞ്ഞോട്ടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് മരിച്ചാൽ എവിടെ പോകുന്ന അറിയാം ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഒക്കെ മരിക്കുമെന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ദൈവമക്കളെ നമ്മളെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി മൊബൈലിൽ അടിച്ച് എന
എല്ലാ ദിവസവും കണക്ക് കൂട്ടാൻ പോയാൽ വെളി പോകും അതുകൊണ്ട് വേണ്ട ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് എന്നാൽ കണക്ക് കൂട്ടിക്ക് അറുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ളവനൊന്ന് കൂട്ടിക്ക് എഴുപതാം എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഇനി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കാൽ ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ ഇതിനിടെ നമ്മളിതിനാ വഴക്കിന് പോകും ഇതിനിടെ നമ്മളിതിനാ ഉസ്സിക്ക് പോകുന്നത് ഭർത്താവ് ഇനി ഇത്ര ദിവസം കൂടെയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഞാനൊരിക്കലേ പുനലൂര് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ് രായിച്ച ഉലഹന്നാൻ അദ്ദേഹം മീറ്റിംഗ് സ്ഥലത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസത്തെ കുറിച്ചു അതെങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് റൂമിൽ ചെന്നപ്പോൾ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അന്യായ പ്രയോഗമാണ് സ്വസ്ഥത പോയെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്നാ നീ അങ്ങനെ പറയാമായിരുന്നു എഴുപത് വയസ്സെന്നങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു അല്ലെ പത്ത് കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആശ്വാസമില്ലേ നീ ആ ദിവസം എണ്ണി ഞായറാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ കണക്കുകൂട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി പതിയോ ഇല്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഷൂ സത്യമാ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പം പുള്ളി മരിച്ചു പോയി ഞാൻ അന്നേരം ഓർത്തു ഇന്നും ഞാൻ ഓർത്തു സത്യം മാത്യു ചാൻ മരിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാര്യം ഓർത്തു ദൈവ മക്കളെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞാട്ടെ എന്നും ഒന്നും കണക്കൂട്ടണ്ട കണക്കൂട്ടിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രാകൃതരായി പോകാതെ പ്രാന്തന്മാരാവും അത് വേണ്ട വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് കണക്കൂട്ടിക്കാൻ മൊബൈലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ മൊബൈലില്ലേ നമ്മൾ പല കാര്യം കണക്കൂട്ടത്തില്ലേ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഇൻഡു എന്ന് കണക്കൂട്ടിക്കും ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സുണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് ഒരു അഞ്ചു വർഷം കൂടെ ഉള്ളൂ ഐ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറോ ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഇടയിൽ എത്ര ഞായറാഴ്ച പിന്നെ നമ്മൾ മുടക്കാൻ പോകും പിന്നെ നമ്മൾ ഞായറാഴ്ചയും മുടക്കത്തില്ല ബുധനാഴ്ചയും മുടക്കത്തില്ല ഉപാസ പ്രാർത്ഥനയും മുടക്കത്തില്ല കാത്തിരിപ്പ് മുടക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ പുറയിലിരിക്കത്തില്ല എല്ലാരും പാസ്മാർ അടുക്ക ഇരിക്കും കാര്യം ഇത്രയും ദിവസം കൂടെ അല്ല ഉള്ളു എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയാൽ സ്വർഗത്തിൽ എത്തണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും എന്നും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മനസ്സാക്ഷി ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് കേട്ടോ മനസ്സാക്ഷി നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് മനസ്സാക്ഷി നശിച്ചപ്പോൾ ഹുമന്യൂസ് വാലസന്ദറും പ്രകല്പരായ രണ്ട് ശുശ്രൂഷകർ പൗരോസിലയായി വിട്ടേച്ചു പോയി എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് അവർ പോയെന്ന് ചോദിച്ച് തീമത്യോസിന് വെപ്രാളമാണ് തീമത്യോസ് അന്ന് പോലെ വിഷമിക്കുകയാണ് ഹുമന്യൂസ് വാസ് ഹുമന്യൂസ് അയ്യോ വാസ് അലസന്ദർ അങ്ങനെങ്ങനെയാണ് അവർ പോയത് എന്താണ് അപ്പോഴാണ് ഇത് എഴുതിയത് എടാ ഹുമന്യോസ് വാലസന്ദറും മറ്റൊന്നുമല്ല അവരുടെ മനസ്സാക്ഷി പോയി വിശ്വാസക്കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പോയി ശ്രദ്ധിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സാക്ഷി ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണേ നമ്മളെല്ലാ ഒറ്റയ്ക്ക് ലോകത്തിൽ വന്നവരാ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോകണം ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നവർ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഒരു കുടുംബം ഒന്നിച്ച് ജനിച്ചെന്ന് പറയാനുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മളെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നവരാണ് നമ്മളല്ല ഇനി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കാ പോകുന്നത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ളതും മരണദൂതനാ ഓ അവനൊരേറിയായി വരുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ചിലപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ചാ ലോക്കൽ ഏറിയായാലും ഒന്നിച്ച് അഞ്ചു ആറും പേരൊക്കെ മരിക്കും അല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ കട്ടക്കടയിൽ രണ്ടുപേര് മരിക്കും ഉടനെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് രണ്ടുപേര് മരിക്കും അടുത്ത മൂന്ന് ഒരു സീസൺ കാര്യം എന്നറിയാമോ അവനിങ്ങനെ ആലപ്പുഴ ജില്ല വഴി കയറി കൊല്ലം ജില്ല വഴി കയറി തിരുവനന്തപുരം ജില്ല വഴി പോകും പോകുമ്പോൾ അവൻ ആ ഫയലും കൊണ്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒറ്റയായിരിക്കും കുറെ ആളുകളെയും കൊണ്ടുപോകും ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഇരിക്കുന്നു മനസ്സിലൊന്ന് എഴുതി ചേർത്താട്ടെ സകല മഹിമയും മാന്യതയും സമ്പാദ്യവും മഹത്വവും വിദ്യാഭ്യാസവും ലോകത്തിലെ പണവും പൊന്നും എല്ലാം വിട്ട് യാത്ര തിരിക്കും സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിത്യതയുടെ കവാടത്തിങ്കിൽ ഇരിപ്പിടം കണ്ടെത്തിയ മനുഷ്യൻ ആരാണ് അവൻ തെരുവുനായ പോലെ അലയട്ടെ അവൻ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമില്ലാതിരിക്കട്ടെ കയറി കിടക്കാൻ അവന് കുടിലില്ലാതെ പോകട്ടെ എന്നാലും അനന്ത നിത്യതയിൽ രാജാവിന്റെ മഹാരാജാവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ആ മനോഹര ദേശത്ത് അവൻ അളവ് നൂൽ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ പോലെ ഭൂമിയിൽ ഭാഗ്യവാൻ ആരുണ്ട് ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സദ്യായിട്ട് ഒരു ഹെല്ല പറഞ്ഞോട്ടെ ദൈവം നമ്മളോട് എത്ര ഭാഗ്യം കാണിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പുതുക്കി നിത്യതയിലെ കാര്യത്തിൽ പോകണം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു വലിയ ജ്ഞാനിയുണ്ട് പേരാരാന്നറിയാമോ സോളമൻ സോളമൻ ഒരു വലിയ ജ്ഞാനിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെ അറിയാമോ അവൻ ആകാശത്തിന് കീഴുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും കുറിച്ച് പഠിച്ചെന്ന വെള്ളത്തണ്ട് പ്രാണി ഈച്ച കൊതുക് പാറ്റ പല്ലി ഇതെല്ലാം അങ്ങേര് പഠിച്ചു എവിടെ ഉള്ളതാണ് ആകാശത്തിന്
ഷൗൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രഗത്ഭ രാജാവാണ് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ രാജ്യത്ത് ഏറ്റു നാൽപ്പത് വർഷം അങ്ങേരെ ഋഷലമിനെ വാണു കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കൊച്ചി ഇറക്കണുണ്ട് പേര് ദാവീദ് ഒരു ദിവസം ശത്രു പാളയത്തിൽ നിന്ന് ഒരേ വെല്ലുവിളി രണ്ടു പേരുടെയും കാതിൽ കേട്ടു മഹാനായ ഷൗൽ ആൾപ്പൊക്കമുള്ളവൻ രാജവസ്ത്രം ധരിച്ചവൻ യുദ്ധത്തിൽ പരിചയമുള്ളവൻ മൂർച്ചയുള്ള ആയുധമുള്ളവൻ താൻ ഖനാൻ ചെയ്താൽ അനുസരിക്കാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് സൈന്യമുള്ളവൻ മറുഭാഗത്ത് ഒരു കൊച്ചി ചെറുക്കൻ ഒരു ഇടയ സഞ്ചി അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട് കയ്യിലൊതുങ്ങിയ ഒരു കവണയുണ്ട് മിനിസപ്പെട്ട കല്ലുണ്ട് അവൻ ഒരു ഇടയ വേലയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് രണ്ടുപേരും ശമുവേലിനാൽ അഭിഷക്തരാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശൗൽ പാളയത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇതാ പെലിസർ വെല്ലുവിളിച്ചു ആരെങ്കിലും ഇസ്രായേൽ പാളയത്തിൽ മല്ലു പിടിക്കാൻ ഉണ്ടോ 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 എന്ന് ചോദിച്ചു നാപ്പത് രാവും നാപ്പത് പകലും ഗോലിയാത്ത് വെല്ലുവിളിച്ചു ശൗലും യോനാഥാനും ഓടി ഒളിച്ചു എന്നാൽ ഒരു കുഞ്ഞു ബാലൻ വന്നു അവനൊരു ആട്ടിടയനാണ് പക്ഷേ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി അവനെ കൊല്ലാം രഹസ്യം എന്താ രഹസ്യം എന്താണ് ശൗലിന് മനസ്സാക്ഷിയുടെ നിർമ്മലതയില്ല അതുകൊണ്ട് എതിർക്കാനുള്ള ആത്മധൈര്യമില്ല ദാവീദിന് രാജ്യത്വമില്ല ഭരണമില്ല സിംഹാസനമില്ല കിരീടമില്ല അരമനയില്ല രാജകീയ വസ്ത്രമില്ല ഇടയനാണ് ആട്ടിടയൻ മാത്രമാണ് ശമുവൽ ഒഴിച്ച തൈലാഭിഷേകവും മനസ്സാക്ഷിയുടെ നിർമ്മലതയും മനുഷ്യപ്പെട്ട കല്ലും അതിരത്തിലെ ഹോവയുടെ നാമവും കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ ആ മല്ലൻ വീണുപോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വരാം മനസ്സാക്ഷി അടുത്തത് നമ്മുടെ ആരാധനയ്ക്ക് മനസ്സാക്ഷി വേണം നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഒരു ഭാഗം മനസ്സാക്ഷിയാണ് മനസ്സാക്ഷി ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുതേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനൊക്കത്തില്ല സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ആരും ദയവായി ചിന്തിക്കരുത് സ്വർഗം യാഥാർത്ഥ്യം നീതിയോടെ ജീവിച്ചാട്ട് ഒക്കുന്നില്ലേ തമ്പുരാനോട് ഒക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് നമ്മളെ ഒന്നും തള്ളിക്കളയത്തൊന്നും ഇല്ലെന്നേ ആരാണ്ടൊക്കെ നമ്മളോട് തള്ളിക്കളഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറയും ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും തള്ളിക്കളയത്തൊന്നും ഇല്ല ആ പരമാർത്ഥതയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ മുതൽക്കൂട്ട് അപ്പൊ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വരാൻ രണ്ട് തിമത്യോ സ്വന്നിന്റെ നാലൊന്ന് വായിക്കാമോ ഞാൻ പൂർവന്മാരുടെ ദൃഷ്ടാന്തം അനുസരിച്ച് നിർമ്മല മനസ്സാക്ഷിയോടെ ആരാധിക്കുന്ന പൗലോ ശ്രീകായുടെ ആരാധനയിൽ മനസ്സാക്ഷി ഉണ്ടായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പൗലോ ശ്രീകായുടെ ആരാധനയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സാക്ഷി ഉണ്ടായി അപ്പൊ നിലനിൽപ്പിന് എന്ത് വേണം മനസ്സാക്ഷി വേണം ആരാധനയ്ക്ക് എന്ത് വേണം മനസ്സാക്ഷി വേണം നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഏതാണ് മനസ്സാക്ഷിയാണ് അങ്ങനെ മനസ്സാക്ഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ രണ്ടുപേർ ഐക്യമില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ സഹോദരനെ വിളിച്ച് ആ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി അവനോട് ഐക്യപ്പെട്ടേച്ച് വന്ന് ആരാധിക്കും ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് മനസ്സാക്ഷി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരേ പായൽ ഇരുന്ന് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരേ അപ്പത്തിന്റെ തെക്കുവശവും വടക്കുവശവും നിന്നും പക്ഷെ കൂട്ടി ഇടിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല മിണ്ടത്തില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചിലർ കൂട്ടി ഇടിച്ച് മിണ്ടാത്തതും സഭയുടെ സമാധാനത്തിൽ പെട്ടതാ അയ്യോ അവർ കൂട്ടി ഇടിച്ച് മിണ്ടാൻ പോയ സഭ അല്ലെങ്കിൽ പോകും എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം മനസ്സാക്ഷിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മുഴങ്കാലും അടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വീടുകളിലോ ആരാധന സ്ഥലത്തോ വാഹനത്തിലോ എപ്പോഴും ആകട്ടെ നിങ്ങൾ മുഴങ്കാലും അടക്കി സൃഷ്ടാവിന്റെ മുഖം തേടുന്ന ഉടനെ ഇടത് സൈഡിൽ ആര് വരും നിങ്ങളെ കുറ്റം വിധിക്കുന്ന ഒരു സാത്താനും മറുഭാഗത്തൊരു മനസ്സാക്ഷിയും വരും സാത്താന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള കുറ്റബോധം ആ നിനക്ക് നിന്റെ മേൽ സ്വാധീനത ചൊലുത്തുന്നെങ്കിൽ ആ കുറ്റബോധത്താൽ നിനക്ക് അതിയായ നഷ്ടബോധവും ലജ്ജ ലജ്ജയും ഭയവും നിനക്കുണ്ടാകും മനസ്സാക്ഷിയും ആത്മാവും കൂടെ ചേർന്നുള്ള കുറ്റം വിധിയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ആ കുറ്റാരോപണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം കിട്ടും നീ ആരാധിച്ചിട്ട് ദൈവസന്നിധി വിട്ടുപോകും അപ്പോൾ ഹുമന്യോസെ അലസന്ദ്രെ നിന്റെ തകർച്ചയുടെ രഹസ്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സഹപ്രവർത്തകൻ പറയുന്നു അവന്റെ മനസ്സാക്ഷി പോയി അപ്പൊ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സാക്ഷി ആവശ്യം അടുത്ത ഏതാണ് പറയുന്നു ഞാൻ പൂർവന്മാരുടെ ദൃഷ്ടാന്തം അനുസരിച്ച് നിർമ്മലമായ മനസ്സാക്ഷിയോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ ശ്രദ്ധിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം മനസ്സാക്ഷിയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ വരുമ്പോഴേ മനസ്സാക്ഷി നമ്മുടെ തെറ്റുകളെയൊക്കെ ഉണർത്തും ചില മനുഷ്യരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ
അയ്യോ പാസ്റ്റർ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയല്ലോ ഓ കുഴപ്പമില്ലല്ലേ നീ ചോദിച്ചു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മൗനമാ ഇരുന്നിട്ട് പറയാ ഞാൻ ഒരു മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം മുമ്പ് തിരുവല്ല തലവടി ഇതിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിശ്വാസിയെ ഞാൻ കാരണം കൂടാതെ മറ്റൊരാളെ വാക്ക് കേട്ട് ഞാൻ ഷൌട്ട് ചെയ്തു അവൻ ഒത്തിരി മനോവേദനപ്പെട്ടു എന്റെ മനസാക്ഷി എന്നോട് പറയും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ മനസാക്ഷിയെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചാട്ടെ അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്നേഹിതനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മറഞ്ഞപ്പെട്ട കാര്യമൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരും അദ്ദേഹം ഒരു ന്യായാധിപനാണ് നാദാനോട് നാദാന് ദാവീദിനോട് വെറുപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ദാവീദ് കാണിച്ച തെറ്റിന് നാദാൻ കൂട്ടല്ല നാദാനാണ് പറഞ്ഞത് നീ മരണയോഗ്യനാണ് അടുത്ത ദിവസം ഈ നാദാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവം ക്ഷമിച്ചെന്ന് ഈ നാദാനാണ് പറഞ്ഞത് തൽക്കാലം ആലയം പണിയണ്ടെന്ന് ഈ നാദാനാണ് ശലോമോനെ രാജാവാക്കിയത് നാദാൻ ദാവീദിന്റെ ശത്രു അല്ലേ അല്ല പക്ഷെ ദാവീദിന്റെ സ്നേഹിതനാണ് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിന് തെറ്റി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചെന്ന് വരും മനസാക്ഷിയെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചാട്ടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആരാധനയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്തു വേണം നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ദൈവസനയിൽ വരുമ്പോൾ മനസാക്ഷി തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടെത്തണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം അടുത്തത് മനസാക്ഷിയിൽ വേണം നമ്മുടെ സമാധാനം സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്കൊരു നല്ല മനസാക്ഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കാം മനസാക്ഷി ഉള്ളവർക്കെ നമുക്ക് സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഒക്കെ തുള്ളന്നേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ഉള്ളം വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ആലുവായിലിരിക്കും മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ ആലുവായിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ നമുക്കവിടെ പേപ്പർ തരുന്ന ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രഭാതത്തിൽ കൊണ്ട് പേപ്പർ ഇട്ടേച്ച് ജോലിക്കാർ പോകും അതുകൊണ്ട് ആ പേപ്പറുകാരനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ചില നാളിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം താൻ പണം വാങ്ങാൻ വന്നപ്പോ ഒരു ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാ ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങി ഹൈത്തോമിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഏന്തി ഏന്തി വന്നപ്പോ കാലിൽ ഒരു വലിയ വൃണം ഒരു വൃണത്തിന്റെ കെട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പെതി പഴയ ഹൈത്തോമാണ് നടന്ന് 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 വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങി ചെന്നു ഞാൻ പേപ്പറിന്റെ പൈസക്ക് വന്ന പാസ്റ്റേന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുന്നാട്ടേന്നു ഞാൻ പൈസ എടുത്തോണു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ഈ കാലയിൽ എന്തു പറ്റി അത് ഡയബറ്റിക് ഉണ്ടായി മുറിവേറ്റതാണ് എത്ര ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മുറിവ് കരിയുന്നില്ല അയ്യോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇൻസുലിൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു പാസ്റ്റേ ഈ മുറിവ് കരിയുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് എഴുപ വയസ്സോളം വരും ദയനീയ തോന്നി ഞാൻ തന്നോട് സംസാരിച്ച് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത വാക്ക് പാസ്റ്റ ഈ കാലയിലെ മുറിവല്ല വേദന എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മനസാക്ഷിയിൽ ഒരു മുറിവുണ്ട് അങ്ങക്ക് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ ഞാൻ അമ്പലമുറി ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ എന്റെ മനസാക്ഷിയിൽ ആഴത്തിൽ ഒരു മുറിവുണ്ട് അങ്ങ് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിലൊന്ന് നിൽക്കാമോ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു അതെന്റെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്റെ അയൽവാസിയായ ഒരു ദരിദ്ര മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ കാലം മുതൽ എന്റെ അയ്യത്ത് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് അവന്റെ അച്ഛനെ മുതൽ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അവൻ ആ പാർക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മഴ വെള്ളപ്പൊക്ക കാലത്ത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കും അതുകൊണ്ട് അവന് ഇച്ചിരി സ്ഥലം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ആ സ്ഥലം വിറ്റ് പൈസ എന്റെ ഈ കൊണ്ടു തന്നു ഞാൻ ആ പൈസ വാങ്ങി ആ പൈസ വാങ്ങി അത് എഗ്രിമെന്റ് ഒന്നും എഴുതിയില്ല സാറേ എന്നും പറഞ്ഞ് എന്റെ ഈ കൊണ്ടു അവൻ പൈസ തന്നു പിന്നീട് ബാക്കി സ്ഥലവും വിറ്റു ബാക്കിയുമായി വന്നപ്പോൾ ഭാര്യയും മക്കളും സമ്മതിച്ചില്ല വസ്തുവിന്റെ വില കൂടി അവസാനം ഞാൻ പൈസ വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമായപ്പോൾ അവൻ എനിക്ക് പൈസ തന്നെന്ന് തെളിവില്ല സാക്ഷിയില്ല എഗ്രിമെന്റുകളൊന്നുമില്ല അവൻ തന്നു അവസാനം കേസ് കോടതിയിൽ പോയി കോടതിയിൽ പോയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ കോടതി എനിക്ക് അനുകൂലമായി വിധിച്ചു ഞാൻ എനിക്ക് പൈസ തന്നെന്ന് തെളിവില്ല അവനെ പുറത്താക്കി ചില ദിനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവൻ മരിച്ചു പോയി അവന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും അനാഥപ്പെട്ടു ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി പാസ്റ്റർ എന്നോട് പറയാം ഞാൻ കണ്ണടച്ചാൽ ഉടനെ അവൻ എന്റെ മുമ്പിൽ സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന രൂപം എനിക്ക് കാണാം അങ്ങേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞുകൂടെ ഇല്ല ഹൈക്കോർട്ടിലെ കേസാണ് ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചു പറയാൻ പോയാൽ കോടതിയോട് ഞാൻ ബോഷ്കു പറഞ്ഞതിന് എനിക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടും ഫാസ്റ്റ് അടയ്ക്ക് നിന്ന് ഈ കാശ് വാങ്ങി ഒന്ന് കൊടുക്കാമോ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചു അവന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഇല്ലേ അപ്പൊ
നിത്യതയുടെ നായുവിധിയുടെ നാളിൽ ആത്മാവിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ എന്ന് നമ്മുടെ യജമാനൻ നമ്മെ വിളിക്കട്ടെ പിശാജു ഭയങ്കര വഞ്ചകനാണ് ദൈവ മക്കളെ ഒരു ഭാവിയുടെ മനസ്സും ഒരു പിന്മാറ്റക്കാരന്റെ മനസ്സും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു പാവിയുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു നോക്കുക അവന്റെ മനസ്സെടുത്ത് സൂം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എന്താണ് ഒരു പാവിയുടെ മനസ്സ് നോക്കുമ്പോൾ സമുദ്ര മധ്യയെ പറന്ന് തളരുന്ന ഒരു പക്ഷിയുടെ അവസ്ഥയാണ് എന്തിന് ജനിച്ചു എന്തിന് ജീവിക്കുന്നു എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ത് എങ്ങനെയെന്നറിയാതെ പറന്ന് പറന്ന് തളരുന്ന സമുദ്ര മധ്യയെ പറക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയുടെ അവസ്ഥയാണ് ഒരു പാവിയുടെ മനസ്സ് നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്താൽ അതേസമയം നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിട്ട് പിന്മാറിപ്പോയി കൃപയിൽ നിന്ന് അകന്ന് ഒരു പിന്മാറ്റക്കാരന്റെ മനസ്സൊന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാമോ അതൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാമോ അവിടെ എന്ത് കാണാം ഒന്ന് ഭയങ്കരമായ കുറ്റബോധം രണ്ട് ഭയങ്കരമായ നഷ്ടബോധം അതിലുപരിയായി ഭയം അതിലുപരിയായി ലജ്ജ അതിലുപരിയായ വെറുപ്പ് അതിലുപരിയായ മരണഭയം സത്യമല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഒരു പാവിയുടെ മനസ്സിൽ ഇതില്ല അവൻ എന്തിന് ജനിച്ചു എന്തിന് ജീവിക്കുന്നു എവിടേക്ക് പോകുന്നെന്നറിയാതെ അവൻ പറക്കുക പക്ഷെ ഒരു പിന്മാറ്റക്കാരൻ അതല്ല അവന് സത്യമറിയാം അവന് നീതി അറിയാം അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കരമായ കുറ്റബോധമുണ്ട് രണ്ട് ഏതോ ഒന്ന് അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ള നഷ്ടബോധമുണ്ട് അതിലുപരി ഭയങ്കര ഭയമുണ്ട് അതിലുപരി അതിയായ നിരാശയുണ്ട് അതിലുപരി അവനോട് തന്നെ വെറുപ്പുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മളോട് വെറുപ്പ് തോന്നാറുണ്ടോ അവർക്ക് അവരോട് തന്നെ വെറുപ്പ് ഭയം നിരാശ അധൈര്യം അലസത ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കുടിയേറും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ മീറ്റിംഗ് അവസാനിക്കും മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആരും മനസാക്ഷിയിൽ മുറിവേറ്റവരായി പോകരുത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ അത് കഴുകി വെടിപ്പാക്കണം യേശു ക്രൂശിൽ മരിക്കുമ്പോൾ ആ ക്രൂശിലെ രക്തത്തിന് മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ കഴുകാൻ നോക്കൂ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മനസാക്ഷി ഒരു പ്രമാണമാണ് മനസാക്ഷി ഒരു ദൈവമാണ് മനസാക്ഷി ഒരു ന്യായാധിപനാണ് മനസാക്ഷി ഒരു മാഗ്നറ്റ് സൂചിയാൻ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുകയാൻ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് മനസാക്ഷി വേണം ആരാധനയ്ക്ക് മനസാക്ഷി വേണം അടുത്തത് മനസമാധാനം സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മനസാക്ഷി വേണം യെസ് നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ലോകത്തിലൊക്കെ മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപഴകി സംസാരിച്ചു നോക്കണമേ അപ്പൊ അവരൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടാൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും അയ്യോ ഓരോ മനുഷ്യരുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നല്ല നയന മനോഹരമായ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ കാറയിലൊക്കെ കയറി ആ ജോയി ആലുക്കാസിൽ നിന്ന് ഒന്നര കിലോ സ്വർണ്ണമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ചുമന്നതും പച്ചയൊക്കെ അടിച്ച് മിനിയൊക്കെ നടക്കും നിങ്ങൾ അവരുടെ ഉള്ളം തപ്പാമോ ഉള്ളം കിട്ട് 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 കിടാ എന്ന് പറക്കിയ കാരണം എന്താ മരണത്തിന്റെ മണിനാഥം കാതിൽ കേൾക്കുകയും മനസാക്ഷി നയാധിപന്റെ നീതിയുള്ള പീഠം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം ആ മുറിവിന്റെ വേദന സകല മനുഷ്യർക്കുണ്ട് ഓടി ഒളിക്കാനും നോക്കത്തില്ല പരമാർത്ഥതയോടെ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ പോകണം സത്യമാണ് കർത്താവ് എന്റെ മനസാക്ഷി മുറിവേറ്റതാണ് മരണത്തിന്റെ മണിനാഥ ഉള്ളിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ നിന്റെ നീതിയുള്ള സിംഹാസനം ഞാൻ കാണുന്നു എന്റെ തെറ്റെന്റെ കുതികാലുകളെ പിന്തുടരുന്നു എന്റെ പ്രാണൻ വിറയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല ഞാൻ ബലഹീനാണ് നീ സത്തനാണ് ദേവോ നീ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ ക്ലീനാക്കി എടുക്കാം എത്ര ദൈവമക്കൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവമക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു വന്നവരല്ല ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നവരാണ് കർത്താവിന്റെ വരവിന് താമസമെങ്കിൽ ഒന്നൊന്നായി പോകേണ്ടിയവരാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസമാധാനം സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം എന്തു വേണം ആ മനസ് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ സൂക്ഷിക്കണം മനസമാധാനം സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ചില മനുഷ്യരെ കണ്ടില്ലേ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമില്ല അവർക്കും സമാധാനമില്ല ആ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ സമാധാനം കൊടുക്കത്തില്ല അതായിരുന്നു ചിലർക്ക് സമാധാനമില്ല അതുപോട്ടെ അവരെങ്ങനെങ്കിലും ആട്ടെ ആ പഞ്ചായത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ സമാധാനം കാണുന്നു നമ്മൾ ഈ കൊക്കോ കോളായുടെയൊക്കെ കുപ്പി ഇരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല എന്തു മാന്യരാണെന്നറിയാം അതൊന്ന് കുലുക്കിയിട്ട് പൊട്ടിക്കാമോ പണ്ട് തിരുവല്ല സെന്റർ വൈത്തുമ്പോലെ എന്റെ ട്രെയിനിങ് കാലത്ത് നമുക്കൊരു മറിയാമേ ഉണ്ടായിരുന്നു മേൽപ്പാടം മറിയാം അവരായിരുന്നു കുശിനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ അപ്പൊ ഈ കൊക്കോ കോളായുടെ കുപ്പി ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയം അപ്പൊ പാസ്റ്റ് ബെന്നിയപ്പച്ചൻ അവിടെ അസിസ്റ്റന്റ് പാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ബോംബെയിൽ തന്റെ ആരോഗ്യ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അവരെ കുറെ കു
കമ്പനിക്കാരനെ ചീത്ത പറയാ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചില മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ അലമാരി ഒരു ഷെൽഫിൽ കോളാ കുപ്പി പോലെ ഇരിക്കും നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചാൽ ചീറ്റി ബോംബ് ആയിപ്പോ കാരണം എന്നറിയാമോ മനസ്സാക്ഷിയിൽ മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നു റീലി അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക റീലി അതാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സമാധാനം സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സാക്ഷിയെ സൂക്ഷിച്ചാൽ പ്രാണൻ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ തപ്പി തടയരുത് ഭയപ്പെടരുത് ഉള്ള കാര്യം ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സമാധാനം സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം നമുക്ക് മനസ്സാക്ഷി വേണം ഇനി അടുത്തത് പത്രോസാണ് ഒരു വാക്ക് പറയുന്നല്ലോ വിശ്വാസം സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു നല്ല റീലി ഫെയ് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം അങ്ങനെയല്ലേ തിമത്തിയോസിനോടാണോ പറയുന്നത് ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് മൂന്നിന്റെ ഒൻപത് വായിച്ച പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു അവർ വിശ്വാസത്തിന്റെ മർമ്മം മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ വിശ്വാസത്തിന്റെ മർമ്മം ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷിയിൽ വെച്ചുകൊള്ളുന്നവരായി മനസ്സാക്ഷിയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് വിശ്വാസം എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടേ വിശ്വാസമുണ്ടേ എന്ന് പറയുന്നൊന്നുമല്ല മനസ്സാക്ഷിയുടെ ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് സമാധാനം മനസ്സാക്ഷിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആത്മധൈര്യം മനസ്സാക്ഷിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഏത് വിശ്വാസം അപ്പൊ നമ്മുടെ വിശ്വാസം സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സാക്ഷി വേണം സമാധാനം സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സാക്ഷി വേണം ഗോലിയാ തോടി ഒളിക്കുമ്പോൾ ദാവീത് നേരെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ആത്മധൈര്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മനസ്സാക്ഷി വേണം വിശ്വാസത്തിൽ കൃപയിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സാക്ഷി വേണം ദൈവം തമ്പുരാ എന്റെ മുമ്പിൽ പൂർവന്മാരെ പോലെ മുഴങ്കാൽ മടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആരാധനയ്ക്ക് നമുക്ക് മനസ്സാക്ഷി വേണം പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നാം നമ്മെ തന്നെ തിരിഞ്ഞൊന്ന് നോക്കിക്കാൻ യേശു വരാറായി കർത്താവിന്റെ വരവിന് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല മനസ്സാക്ഷി വേണം നമ്മുടെ വർഷപ്പഴക്കമോ പാരമ്പര്യമോ ഒന്നും സ്വർഗം തുറന്നു തരത്തില്ല പൗലോസ് പറയുന്നു കർത്താവ് വരും നിർമ്മലന്മാരും ഇടർച്ചയില്ലാത്തവരും ആയിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞത് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ വരും അവനെ കാണും അവനോട് സദൃശ്യരാകും ഈ പ്രത്യാശ ഉള്ളവർ അവനെ പോലെ നിർമ്മലന്മാരായിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്താണ് ജമാൻ ഇനി അവിടെ നിർമ്മലൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആത്മാവ് എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞതോ ഒന്ന് മനസ്സാക്ഷി നിർമ്മലമായി സൂക്ഷിക്കണം രണ്ട് മനസ്സ് നിർമ്മലമായി സൂക്ഷിക്കണം യേശു വരുമ്പോൾ പോണെങ്കിൽ എന്താണ് വായിക്കാമോ യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിലല്ലേ വായിച്ചാട്ട് അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനെ താനിരിക്കും പോലെ തന്നെ കാണുന്നതാകൊണ്ട് അവനോട് സദൃശ്യന്മാരാകുമെന്ന് നാം അറിയുന്നു അവനിൽ ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവനെല്ലാം അവൻ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നത് പോലെ യേശു നിർമ്മലനായിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിർമ്മലൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും കുറ്റമറ്റ മനസ്സാക്ഷിയുണ്ട് സമാഗമന കൂടാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞ് രണ്ട് കെരുവിനെ ഉണ്ടാക്കി നീയോ പട്ടകത്തിന്റെ മേളിൽ വയ്ക്കാൻ മോശ അടുപ്പ് പണിയായി അടിച്ചു പണിതെടുത്ത് രണ്ട് കെരുവിനെ ഉണ്ടാക്കി അവരെങ്ങനെയാ നിന്നെന്നറിയാമോ ഫേസ് ടു ഫേസ് നേരെ നേരെ നോക്കിയാൽ ഒരാൾ തെക്കോട്ട് ഒരാൾ പടിഞ്ഞാട്ടും നിന്നല്ല മുഖാമുഖം നോക്കി നിന്നെന്നാ പറയും രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നാണ് പെട്ടകം സൂക്ഷിച്ചത് രണ്ടുപേരുടെയും ഓരോ ചിറകൾ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവർ മുഖാമുഖം നോക്കി നിന്നു ദൈവത്തോടും മനുഷ്യനോടും നമുക്ക് കുറ്റമറ്റ മനസ്സാക്ഷി ഉണ്ടോ അവിടെയാണ് ദൈവം വിശ്രമിക്കുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ അന്തർമന്ദിരത്തിൽ നിയോപട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കരുവ് മനുഷ്യനും ഒരു കരുവ് ദൈവത്തിനും സാദൃശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൗരോസ് പറഞ്ഞത് അഗ്രിപ്പായേ എനിക്ക് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും കുറ്റമറ്റ മനസ്സാക്ഷിയുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയിലേക്ക് തിരികെ പോകാം യേശു വരുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം ഒന്ന് മനസ്സാക്ഷിയുടെ നിർമ്മലത വേണം രണ്ട് മനസ്സിന്റെ നിർമ്മലത വേണം രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് അവൻ അവനിൽ ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവനെല്ലാം അവൻ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിക്കും ആ നിർമ്മലന്മാരായി തീരും നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ നമുക്ക് നിർമ്മലമായി സൂക്ഷിക്കണം എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവമക്കൾ കർത്താവിന്റെ വരുന്ന മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ആളുകളും നമ്മുടെ വിശ്വാസികൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തിങ്കിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങിപ്പോകാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സമൂഹം ഒരു പിന്മാറ്റക്കാരനെന്ന് പറഞ്ഞ് സഭയിലെ പുറമ്പോക്കിൽ തള്ളപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മരണ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്നോട് ആത്മാവ് അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് കർത്താവെ എന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിൽ വേർപിരിയും
അതിന്റെ കാൽപാദത്തിന്റെ വെള്ള ഒന്ന് കുത്തി നോക്കണം ചുരുതായിട്ട് കാൽപാദത്തിന്റെ വെള്ളയിലേക്കൊന്ന് തൊട്ടു നോക്കിക്കുക അത് വളരെ മൃദുവായി കാണാം വളരെ മൃദുവല്ലേ വളരെ മൃദുവാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ കാല് കാര്യം അതിന്റെ കാല് ഭൂമിയിൽ നടന്നു തുടങ്ങിയില്ല അവനൊരു ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോ അവന്റെ കാലിലൊന്ന് കുത്തി നോക്കിക്ക് അയ്യോ വെട്ടുകല്ല് പോലിരിക്കും ജനിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സ് നോക്കിക്ക് ഈ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും മുപ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോ അവന്റെ മനസ്സ് നോക്കിക്ക് ഈ കറുപ്പായിരിക്കും ഇതെങ്ങനെയാ സംഭവിച്ചത് ഇതെവിടെ നിന്നാണ് സംഭവിച്ചത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ നശിക്കുമോ ഇല്ല നമ്മൾ കർത്താവാ യേശുവിന്റെ കാൽവറിയെ നോക്കി കരഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം ഏതാണെന്നറിയാമോ ശുദ്ധമായൊരു മനസ്സാക്ഷി പിന്നെ അതിനെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മനസ്സാക്ഷിയിൽ ഒരു പോറൽ ഇങ്ങനെ വീഴും അങ്ങനെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കരഞ്ഞ് 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 ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ച് മേലാലിനി ആ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കത്തില്ലെന്ന് ഒരു നിയമത്തിലെത്തും വീണ്ടും ആ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ കുറ്റബോധം ഉണ്ടാകത്തില്ല പകരം നഷ്ടബോധം ഉണ്ടാകും പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറ്റബോധമല്ല ചെയ്ത നിയമത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ ഒത്തില്ലല്ലോ എന്നുള്ള നഷ്ടബോധം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാപത്തിൽ ഒരു പോറൽ വീഴും അടുത്തതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ പോറൽ ഒരു വിള്ളലായി മാറും വേണ്ട സമയത്ത് സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ വിള്ളല ഒരു ഗർത്ഥമായി മാറും അധികം വൈ മുമ്പ് യൂറോപ്പും ആഫ്രിക്കയും പോലെ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് പോകും സംഭവം സത്യമല്ലേ മനസ്സാക്ഷിയിൽ ആദ്യം പോറൽ വീഴും പിന്നെ അത് വിള്ളലാകും പിന്നെ അത് ഗർത്ഥമാകും പിന്നെ ദൈവവും മനുഷ്യനും അകന്ന് മാറിപ്പോകും നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തിങ്കിൽ പോകാം കർത്താവ് നമ്മളോട് കരണ ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് വണ്ടിയും വേണ്ട കാറും വേണ്ട പിന്നെ കുഴിച്ചിലും പോണ്ട മസ്കറ്റിലും പോണ്ട പൊന്നു തമ്പുരാനെ നിന്നെ കണ്ടെത്തിയ ദിനത്തിലെ ആ മനസ്സാക്ഷിയുടെ നിർമ്മലത എനിക്ക് തിരികെ തരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരെന്ന് കൈപൊക്കിക്കാട്ട് എല്ലാവരും ചേർന്നൊരു ഹല്ലേ പറഞ്ഞാട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം നമുക്ക് അതെങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാം സഹോദരൻ മനസ്സാക്ഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീക്കറ്റ് സൈഡ് എല്ലാം പിശാചിന് അറിയാം നിങ്ങളുടെ ബലഹീനത അവൻ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും വലിയ ശക്തരായ മൃഗങ്ങളെ കൃഷിക്കാർ ഒതുക്കുന്ന വേണ്ടില്ല എന്റെ നാട് കുട്ടനാടാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ കന്നിനെ വെച്ച് കൂട്ടും കുട്ടനാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഈ ഭയങ്കര ശക്തനായ ബോത്താണ് അവൻ ഇച്ചിരി നേരം വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നടന്നേച്ച് മടിയനാ നടക്കത്തിൽ അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യാൻ കരുണയില്ലാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ കന്നിനെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കൈയും കാലും കൂടെ കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ടിട്ടേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചട്ടുകവില്ലേ ഈ മീനൊക്കെ വറക്കുമ്പോൾ മറിച്ചിടുന്ന സാധനം ഈ ചട്ടുകം നല്ല അങ്ങോട്ട് ചിരട്ട കത്തിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പഴുപ്പിക്കും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പഴുപ്പിച്ച് നല്ലവണ്ണം ആവുമ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ട കന്നിന്റെ തോടഭാഗത്തോട്ട് ഒറ്റ എന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കാം രണ്ടു ഭാഗത്തും വെക്കും പോത്ത് കിടന്ന് പിടയ്ക്കും ഇച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ കോരി ഒഴിക്കും പിന്നെ അവിടുത്തെ തൊലി അടന്ന് ചുരുണ്ട് അങ്ങ് പോകും പിന്നെ ഈ കന്നിനെ അറക്കുന്നവരെ അല്ലെ ചാകുന്നത് വരെ ഈ പാട് അവിടെ കിടക്കും ഈ കൃഷിക്കാരൻ ഒരിക്കലും ഈ പാട് ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല നടക്കടാ മുമ്പോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഒറ്റയടി ആ മുറിവിനാ കൊടുക്കും പുറത്തെ തൊലിക്ക് അടികൊണ്ട് അടികൊണ്ട് കന്നിന്റെ തൊലി മുഴുവൻ ഇപ്പം തഴമ്പ പക്ഷെ ഇവിടെ തഴമ്പില്ല പിശാജിന് നിങ്ങളുടെ ബലഹീനത അറിയാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നോടെ നീ ആ മുറിവിലല്ലേ ചെകുത്താൻ കയറി തൊടുന്നത് അപ്പോൾ നീ കീഴടങ്ങും സംഭവം സത്യമല്ലേ ആ നിന്റെ ബല ബലത്തെ അവൻ അറിയാം നീ തിരിഞ്ഞു നിന്നാൽ അവൻ വിറയ്ക്കും പക്ഷെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ മുറിവ് കരിയാതെ നീ എപ്പോഴേലും എഗനസ്റ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉടനെ അവൻ ആ മുറിവ് തൊടാറില്ലേ ആ നൂറ് വർഷം മുമ്പ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഇതിനിടെ നീ എത്ര പ്രാവശ്യം ഏറ്റു പറഞ്ഞു എത്ര തിരുവത്താഴ് എടുത്തു എത്ര പ്രാവശ്യം കരഞ്ഞു എത്ര പ്രാവശ്യം പശ്ചാത്തല വെച്ചു പക്ഷെ മുറി ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കന്നിനെ കൊണ്ടുപോയി ഉഴുതോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കന്ന് കുറെ നേരം നടന്നേച്ച് ക്ഷീണിതനായി നിൽക്കുമെന്ന് കണ്ട ഉടനെ ഇവിടേക്ക് അടിക്കുന്ന അറിയാമോ ആ കറച്ച് മുറിവിനടിക്കും അയ്യോ പ്രാണൻ വിറച്ച് വീണ്ടും അവന് ഉഴുതും സത്താൻ നിന്റെ പ്രാണനോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ നിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലെ മുറിപ്പാടിൽ തൊട്ട് നിന്റെ പ്രാണനെ പിശാജി വിറപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ രാത്രി നമുക്ക് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ
എണ്ണപ്പെട്ട ആയുസ് എത്ര എന്ന് പിശാചിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു നല്ല മനസ്സാക്ഷിയെ കിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നും മറക്കരുത് ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറയണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളെ അകൃത്യം മറ്റൊരാളുടെ മേൽ പഴി ചാരരുത് രണ്ട് അതാമിനെ പോലെ ഓടി ഓടിക്കരുത് മൂന്ന് അത്തിയില വെച്ച് നഗ്നത മറയ്ക്കരുത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദാമിനെ തേടി ഏതനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവത്തിനെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയാത്ത മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് നീ തുണ തന്ന സ്ത്രീ തന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് തിന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരാളുടെ മേൽ പഴി ചാരരുത് രണ്ട് നിന്റെ കാലച്ച കേട്ട് ഓടി ഒളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ ഉമ്മൽ മറയ്ക്കരുത് മൂന്ന് സ്വയനീതിയായ അത്തിയില വെച്ച് നഗ്നത മറയ്ക്കരുത് അത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഹൃദയത്തിൽ മുള്ളും പറക്കാരെയും കീർത്തത് അത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് നീ വിയർക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മരണത്തിന്റെ ഗണി നിന്റെ പ്രാണനെ ആക്രമിച്ചത് അത് നമുക്ക് സംഭവിക്കരുത് നമുക്ക് ദാവീദിനെ പോലെ പോയി പറയണം അവനെ കോവിഡ് മുമ്പിൽ വസ്ത്രം കീറി അയ്യോ ഞാൻ ഭാവിയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു നല്ല മനസ്സാക്ഷി കിട്ടും മനസ്സാക്ഷിക്ക് രണ്ട് വ്യവസ്ഥയാ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്ന് ഹെബ്രാ ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം എല്ലാവരും ആ വചനം ഒന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടാട്ട് നിത്യാത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിന് ആത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിന് കേട്ടോണം നിത്യാത്മാവായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനോഹരമായ ഗജ്സമനെ എന്ന തോട്ടത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ നയിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മേൽ മാനവരാശിയുടെ പാവം ചുമന്നു ഏൽപ്പിച്ചതാണ് പറയുന്ന വായിച്ച് നിത്യാത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന് തന്നെ താൻ നിഷ്കളങ്കനായി അർപ്പിച്ച തന്നെ താൻ നിഷ്കളങ്കനായി അർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം യേശുവിന്റെ രക്തം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ആകാശത്തിന്റെ കീഴെ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ മുറിവേറ്റ നിന്റെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ മുറിപ്പാടുകളെ കെട്ടി ആ മുറിവിന്റെ കരകളെ നീക്കി ആ മുറിവിന്റെ പാടുകളെ നീക്കി യേശുവിനെ കണ്ടെത്തിയതിനും പോലെ സുപ്രമായൊരു മനസ്സാക്ഷി തരുവാൻ ഒരേ ഒരു ശക്തിയെ ഉള്ളൂ അത് നസ്രേന യേശുവിന്റെ രക്തമാണ് അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ശക്തിയായിട്ട് ഒരു ഹലരിയ പറഞ്ഞോട്ട് അപ്പോ നമുക്ക് യേശുവിനോട് പോയി പറയണം യേശുവേ ആ രക്തം കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ എന്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ കഴുകണം ആ രക്തം ഇങ്ങനെ കാൽവറിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരും അപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സാക്ഷി കഴുകും മനസ്സാക്ഷിയെ വിശുദ്ധീകരിക്കും നീ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വർഗം നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചു സ്വർഗം ദൈവം നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചു സ്വർഗം അത് മറന്നു രണ്ട് കാര്യം നടക്കും ദൈവം ക്ഷമിച്ചു സ്വർഗം മറന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ക്ഷമിച്ച് നിങ്ങൾ അത് മറന്നു കളയണം ചിലർക്ക് ഇത് അറിയത്തില്ലെന്നേ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ക്ഷമിക്കണം പലർക്കും തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഏകാന്തത വരുമ്പോ അയ്യോ 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 അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയണ്ടായിരുന്നു ക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറില്ലേ രഹസ്യം എന്തേ നമുക്ക് നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല അപ്പോ ദൈവം നമ്മോട് ക്ഷമിച്ചു സ്വർഗം മറന്നു ദൈവം ക്ഷമിക്കുകയും സ്വർഗം മറക്കുകയും കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം പാവക്കറകളെ കഴുകുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ പോകണം സ്വർഗം നിന്നോട് ക്ഷമിച്ചെന്ന് ആത്മാവ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ രക്തം കാണുമ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ കഴുകട്ടെ നീ നിന്നോട് തന്നെ ക്ഷമിക്കുകയും എന്നേക്കുമായി നീ അത് മറന്നു കളകുകയും ചെയ്യണം എന്നാലേ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഫ്രീ ആക്കാൻ ഒക്കൂ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞാട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗൾഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനിലെ ചില ആളുകളോടുകൂടെ ചേർന്ന് ഗൾഫിൽ വെച്ച് എന്തോ താൻ മോഷ്ടിച്ചില്ല അവർ മോഷ്ടിച്ച് വിറ്റ കാര്യത്തിൽ താൻ മൗനം വീക്ഷിച്ചു കമ്പനിയിലെ അക്രി സാധനങ്ങളെല്ലാം വിറ്റപ്പോൾ നല്ല പമ്പ് സെറ്റും ഒക്കെ വിറ്റ് കളഞ്ഞു പിന്നെ താൻ അന്ന് കത്തോലിക്കലായിരുന്നു പിന്നെ പെന്തിക്കോസിൽ വന്നു പിന്നെ പത്ത് പതിനഞ്ചു അല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസിയാണ് പുള്ളി നല്ല മനുഷ്യനാ പക്ഷെ ആത്മാവിൽ നിറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങ് മിണ്ടാതിരിക്കും പിന്നെ കാലൊക്കെ നീട്ടി ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അയ്യോ ഒത്തോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉറങ്ങി തൂങ്ങി അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നല്ല നീതിമാനായ മനുഷ്യൻ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരാണ്ടവസാന മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ മനസ്സാക്ഷിയുടെ നിർമ്മലത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇദ്ദേഹം ഒരു മൂന്നാമത്തെ വരിയിലിരുന്നു മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങി അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചങ്ങല പൊട്ടി തെറിക്കുമ്പോൾ ആർപ്പോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു അന്നാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് വാസച്ചായ പതിനാല് വർഷത്തിനപ്പുറം ഞാൻ ചെയ്ത
കാരണം ഞാൻ തിരിഞ്ഞത് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും എന്റെ ഓർമ്മയിൽ എത്താൻ ഒക്കുന്നില്ല ചായാ കണ്ടോ ദൈവം നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കട്ടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു നല്ല മനസ്സാക്ഷിയെ കിട്ടും യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ ആശ്രയിക്കും ദയവായി ആരെയും വിധിക്കരുത് ഓടി ഒളിക്കരുത് ഹത്തിയിലെ വെച്ച് നന്ദത മറക്കരുത് റീല് കർത്താവേ എനിക്ക് അതിന് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്റെ ആത്മാവ് എപ്പോൾ ശരീരത്തെ വിടുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്റെ അവസാനത്തിൽ ഞാൻ നല്ല പോലെ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തെന്ന് പറയണം എന്താണ് പോം വഴി രണ്ട് ഭാഗമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പത്രോസ് തന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു സ്നാനം ജഡത്തിന്റെ അഴുക്ക് കളയാനല്ല നല്ല മനസാക്ഷിക്കുള്ള അപേക്ഷയാണ് സ്നാനമേൽക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനമേറ്റാട്ട് സ്നാനം മനസാക്ഷിയുടെ ഒരു അപേക്ഷയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഓഫീസിൽ പോയി നമുക്കൊരു അഡ്മിഷന്റെ കാര്യത്തിനായി ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ തമ്പുരാനെ എനിക്കൊരു നല്ല മനസാക്ഷി തരണമേ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു അപേക്ഷയാണ് സ്നാനം സ്നാനത്താലും യേശുവിന്റെ ത്താലുമേ നമുക്കൊരു നല്ല മനസാക്ഷി കൂട്ടി എത്ര ദൈവമക്കൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എത്ര ദൈവമക്കൾക്ക് കർത്താവ് ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് നിന്നെ കണ്ടെത്തിയ നാളിലെ ആ സന്തോഷവും ആ പ്രത്യാശയും ആ ഉത്സാഹവും ആ പരമാർത്ഥതയും എനിക്ക് തരണം വർഷങ്ങളായി എന്റെ മനസ്സിനെ പ്രാണ വേട്ടയാടുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വലിയ കന്നുകാലികളെ എങ്ങനെയാണ് ഒതുക്കുന്നത് ആ മുറിവ് കരിയാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല ആ മുറിവിൽ അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ഇങ്ങനെ വേദനപ്പെടുത്തി ഊഴവേല ചെയ്യുകയാണോ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഈ ഹോളിനുള്ളിൽ ഇരിപ്പുണ്ടോ ഭയങ്കരമായ കുറ്റബോധവും നഷ്ടബോധവും ലജ്ജയും ഭയവും നിരാശയും ആ ധൈര്യമൊക്കെ പ്രാണിലുണ്ടോ ഇല്ല അവയെല്ലാം വിട്ടുകളഞ്ഞാട്ട് കർത്താവ് കരനെ ഉള്ള ദൈവമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പാതവിടത്തിൽ പോകാം ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷി വേണമെന്നുള്ളവരെല്ലാം ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു ഭൂമിയിൽ മറ്റൊന്നും വേണ്ട കർത്താവ് എനിക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ട ഭൗമ്യമായ സമ്പത്തൊന്നും എന്റെ വിഷയത്തിൽ പെട്ടതല്ല ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നു എപ്പോൾ എന്റെ പ്രാണൻ ശരീരത്തെ വിടുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ നല്ല മനസ്സാക്ഷി എനിക്ക് തിരികെ തരണമേ കർത്താവെ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ മുഖം എന്നെ കാണാൻ അനുവദിക്കണമേ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി ദൈവസേനയുടെ അടുത്തിയല്ല കർത്താവിന്റെ മുഖം ധ്യാനിച്ചാട്ടെ എല്ലാവരും യേശുവിന്റെ മുഖം ധ്യാനിച്ചാട്ട് യേശുവിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നവരെല്ലാം ഈ ഹോളിന്റെ നടുവിൽ ഉയർത്തു വന്ന ആണിപ്പഴുതുള്ള കര ഉയർത്തി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന യേശുവിനെ കണ്ടവരെല്ലാം ആ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാട്ട് അല്ലാത്തവരാരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തണ്ട നിങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള കണ്ണുകൾ അടച്ച് നിങ്ങളുടെ അകമേയുള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ നീക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ആ യേശുവിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് യേശുവേ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ട എനിക്കൊരു നല്ല മനസ്സാക്ഷി എനിക്ക് തരണമേ എന്റെ ആരംഭത്തിലെ പരമാർത്ഥത എനിക്ക് തിരികെ തരണമേ എന്റെ ആരംഭത്തിലെ ഉത്സാഹം എനിക്ക് തിരികെ തരണമേ നീ എന്നെ അനാഥനായി വിടത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം യേശുവേ നീ വരുമ്പോൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ എനിക്ക് മനസ് ശുദ്ധമായ ഒരു മനസ്സ് തരണമേ എന്റെ മനസ്സിനോട് പോരാടുന്ന പാപശക്തി മ്ലേച്ഛശക്തി എല്ലാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുപോകട്ടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും വന്ന മനസ്സാക്ഷിയുടെ മുറിപ്പാടുകൾ ഈ രാത്രിയിൽ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ കഴുകപ്പെടട്ടെ ഇനി നീ പിശാചിന് അടിമയല്ല കഴിഞ്ഞ നിമിഷം വരെ നിന്റെ തെറ്റുകളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ആ മുറിപ്പാടിനെ തൊട്ട് നിന്നെ കൊണ്ട് ഊഴിയ വേല ചെയ്യിച്ച് നിന്റെ ആയുസിനെ പാഴാക്കിയ ആ സത്താനെ ഈ രാത്രിയിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശാസിച്ചാട്ട് ആരും അലസരായിരിക്കരുത് കർത്താവ് നിന്നെ ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നു ആത്മാവാണ് ഇപ്പോൾ നിന്നോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ വിളിക്കപ്പെട്ടത് അനുഗ്രഹത്തിനാണ് അനുഗ്രഹത്തിനായി വിളിക്കപ്പെട്ട നീ ഒരിക്കലും ശവിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല നീ നീതി വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ് നീ ഒരിക്കലും അനീതിയായി പോകാൻ പാടില്ല നീ സമാധാനത്തിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഒരിക്കലും ബാബേലും നിന്നെ ഭരിച്ചുകൂടാ യേശുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് മറുവില കൊടുത്തത് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയോട് അടുത്തി എന്നാട്ട് കുഞ്ഞാടിന്റെ പരിശുദ്ധ രക്തം രക്ഷകന്റെ രക്തം ആത്മാവിൽ നമുക്ക് ദർശിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കാം അതാ ക്രൂശിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കാട്ട് അവന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് ആണികൾ ആ രക്തം വിച്ചിട്ട് വീഴുന്നത് കണ്ടില്ലേ കാലുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് ആണിയടിച്ചത് കണ്ടില്ലേ ആരാണ് അതിൽ ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് യേശുവിനോട് പറയാം സോറി കർത്താവ് ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയി ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദി ഞാൻ മാത്രമാണ് എന്നെ നീ തള്ളിക്കളയരുത് എന്നെ നീ തള്ളിക്കളയരുത് എന്നെ നീ തള്ളിക്ക
ഭർത്താവാൻ യേശുവെ എനിക്കൊരു നല്ല മനസ്സാക്ഷി തരണം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ പരമാർത്ഥതയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഇന്ന് രാത്രി സിയോനി ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ആ അനുഗ്രഹം നിന്റെ വിടുതലാണ് യാക്കോബ് ദൂതനോട് പറഞ്ഞ് നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ അനുഗ്രഹിച്ചേ ഞാൻ നിന്നെ വിടൂ യാക്കോബേ നിനക്ക് എന്താണ് അനുഗ്രഹം യാക്കോ പറഞ്ഞു ഇരുപത് വർഷമായി എന്റെ ആത്മാവിനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന എന്റെ സഹോദരനെ കൊല്ലുമെന്നുള്ള ഭയമാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി യേശാവെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ യാക്കോവിന്റെ ഉള്ളം വിറയ്ക്കുന്നു കാര്യോ അവൻ കൊല്ലും കൊല്ലും നീ പലതിലും ഭയപ്പെടുകയല്ലേ പലതിലും അധൈര്യപ്പെടുകയല്ലേ ആഭിചാര ശക്തിയെ പേടിക്കുകയല്ലേ പാരമ്പര്യ ശാപത്തെ പേടിക്കുകയല്ലേ യേശു അല്ലേ നിനക്ക് മറുവില കൊടുത്തത് ഓ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് കഴുകൽപ്പെടാം ആ രക്തം നമുക്ക് മറുവിലയായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ആ ആഗ്രഹത്തോടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നാട്ട് നല്ല ഒരു മനസ്സാക്ഷി എനിക്ക് വേണം കർത്താവെ ഭൗമിയ സമ്പത്തല്ല വിഷയം ആടുമാടുകളല്ല വിഷയം എനിക്ക് നിന്നെ കണ്ടെത്തിയതിന് ഓർമ്മയുണ്ട് ഉയർച്ച വന്നു താഴ്ച വന്നു സമർത്ഥി വന്നു ദാരിദ്ര്യം വന്നു കർത്താവെ ഞാൻ സിയോന്റെ പടിവാതിലോളം ഉണർന്നു പലപ്പോഴും പാതാളത്തിന്റെ പടിവാതിലോളം താണുവോ നിന്റെ വിശ്വസ്തത എനിക്ക് പരിചയം ഫലകയുമാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നീ എന്നെ അനാഥനായി വിടത്തില്ല എല്ലാവരും വാതുറന്ന് യേശുവിന്റെ രക്തം ഏറ്റു പറഞ്ഞാട്ട് ആരും അതരം അടച്ചിരിക്കരുത് മനസ്സാക്ഷിയിലെ കൊഴുകിയെത്തുവാൻ അതരം തുറന്ന് യേശുവിന്റെ രക്തം ഏറ്റു പറഞ്ഞാട്ട് എല്ലാവരും യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ എനിക്കൊരു മനസ്സാക്ഷി ലഭിക്കുമെന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞാട്ട് ആത്മാവ് നിന്നോട് ക്ഷമിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ നീ നിന്നോട് തന്നെ ക്ഷമിച്ചത് മറന്നാട്ട് അവൻ പാപത്തെ കെട്ടി സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പാപത്തിന്റെ മുറിപ്പാട് കരിയട്ടെ പാപത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ അഴിയട്ടെ നിരാശയുടെ കോട്ടകൾ തകരട്ടെ ശാപത്തിന്റെ മതിലുകൾ അഴിയട്ടെ യേശു ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ആലോ ഈ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഉണർത്തട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം